yesterday because it's related and because we finished also yesterday with the scheme I, I had to hurry a little bit yesterday and I want to add some things uh, uh, to uh, this what I called uh, uh, the biotope. Uh, first of all so what I tried to do yesterday is trying to make reasonable this metaphor of a flat wet world uh, and that we come from a kind of horizontal, vertical, sorry, vertical position uh, and we're going now more and more also in my story to a kind of horizontal uh, world in which we live. This world is related to three uh, evolutions. One is a political one, from politics to post-politics. One is uh, uh, on, the, on the shop floor, on the, the labor uh, related one that's from uh, Fordism to post Fordism, and one is related to the art world. It's from what I call art to post art, or from modern art to contemporary uh, art. So, that are the main, again, macro sociological shifts in which I frame everything. Okay. Uh, 어제, uh, 잠시, uh, 어, 이거를 어, 어디 좀 이렇게 서둘러서 설명을 드린 것 같아서 여기서부터 다시 시작을 하려고 합니다. 아, 이 보고 계신의 표는 그 예술가들의 어, 바이오토 생활권에 대한 그, 그 생활권의 네 가지 영역을 그, 보여주는 것인데요. 이 앞서서 그 어, 일어났던 어, 사회적인 거시적인 사회적 변화에 대해서 어, 어제 얘기를 나눴습니다. 그래서 이, 이 변화로 인해서 다시 이 세계는 납작하고 어, 물과 같은 그런 세계가 되었고 또 기존의 근대의 어떤 수직적인 어, 기관과 제도의 조직에서 수평적인 조직으로 어, 이행이 되었고 여기에는 다시 세 가지의 에, 변화들이 일어났습니다. 정치의 단계, 정치의 수준에서는 어, 억압적 자유주의로 그리고 겨, 경제, 노동에 있어서는 포스트 포대주의로 그리고 예술에 있어서는 and then I related those uh, macro sociological shifts, those three, to how art is presented uh, in the museum by the um, uh, chronotopes I used of, of uh, Bakhtin. And I related it to this uh, how art is made it, uh, um, and how art will be affected by uh, those three uh, evolutions. Um, and that is the pattern of all the lectures. I always come back to that. How is it presented when the shift goes on? So in the coming days, how uh, is art made in uh, new conditions? So I will come back to this presentation and the making of art uh, still two times. I, I, uh, I, make a, I tell the story of the shifts and then I relate it to those uh, two uh, subjects always again. 네, 그래서 그 미하일 박틴의 크로노토프라는 개념을 이용해서 어, 예술, 역사가 어, 미술관, 박물관에서 표현되고 재현되는 것에 대해서 어, 이제 이야기를 나눴습니다. 그래서 앞으로 계속 어, 강의를 진행을 하면서 이 커다란 변화와 이 안에서 시공간성의 재현 이런 문제를 계속해서 어, 다시 짚어볼 것입니다. So, uh, and a third uh, relationship, so it's not only between how it is presented in museums and how artistic careers are built up. A third thing I will relate it to is uh, uh, institutions and especially art schools. Or art education in general. Okay. 
I finished here. I stopped with this um, uh, biotop uh, yesterday, and I just want to add, uh, add sorry, uh, two two remarks to it. One is the, the logic of a career, of an artistic career. Uh, of course, when you look at, at, at uh, the biotop, you see there is a kind of chronological logic in it. Uh, the, most of the artists uh, uh, start in the domestic field, go then to school, to the peers, then later on find an entrance to the market or the civil sphere at the same time. So there is also a kind of chronology uh, in it, that, that's um, important for me. Um, but uh, what is important also is uh, also uh, artists who build up a career have to go back sometimes uh, to the uh, other spheres like the peers or, or uh, the domestic sphere. 이 지금 표에 보시는 네 가지 영역을 어, 예술가들의 커리어의 어떤 그 논리 흐름으로 볼 수도 있겠는데요. 하나는 연대기적인 진행이라고 할수 있겠습니다. 예술가들이 가정의 영역에서 동료의 영역, 그리고 시장, 그리고 시민의 영역으로 어, 순차적으로 진행되는 그런 그 커리어의 로직이 있겠고 또 하나는 이 커리어가 진행되는 과정에서 끊임없이 순환을 하면서 다시 어, 가정의 영역으로 and we see also, or we detect in our research, also kind of patterns in it. That, for example, after for um, it, it's different for the kinds of art you make. Uh, for example, there's a huge difference between dancers and visual artists. But uh, we saw, for example, for um, uh, especially for. Um, Visual artists, it is after having a professional career of 10 years that they need to go back at a certain moment. So there are kind of patterns in it to go back, I mean, to the domestic sphere or to the peers. Sometimes they even stop their artistic practice and go teaching or something like that, just to also to get fed uh, again, etc. So there are kind of patterns in, in uh, those careers, how you go through this uh, uh, model. 네, 그, 이 연구 과정에서 인터뷰했던 예술가들의 그 커리어를 살펴보면, 어, 어떤, 어, 패턴이 나타나는 것을 볼 수가 있었습니다. 특히 그 시각 미술에 종사하는 예술가들 같은 경우에는, 어, 한 10년 정도의, 어, 예술가로서의 활동을 한 후에는, 어, 가정이나 동료의 영역으로 다시, 어, 돌아가게 되는, 어, 돌아가고자 하는 그런 패턴이 나타났다고 합니다. And a last thing, uh, or a last thing I want to add to the scheme is uh, uh, the use of time and the relationship or, uh, with time in those four uh, spheres. I mentioned already yesterday, but that was the only thing what I mentioned about time, uh, considering in, in the domestic sphere that you have your own time. Uh, uh, that's the feeling you have when you are at home, that you have, feel comfortable, that you can endlessly listen to the same music or endlessly go through a book. That is the feeling of having your own time. But in the peers, time is organized in a completely different way. It's organized by your social contacts, or it is organized in an institutional uh, way. For example, uh, the 50 minutes a course takes. Uh, so it is organized, your time is organized in relationship to others. It's a completely other way of dealing with uh, our using time. Uh, in uh, maybe yeah. So. 네, 어, 또 하나 더 붙일 것은 이네 이 가지 영역에 있어서 시간의 문제입니다. 어제 잠시 이 언급을 한 대로 가정의 영역에 있어서는 어, 나만의 시간이 어, 어, 소비가 될 수가 있습니다. 전시 도록을 살펴본다든가 음악을 듣는, 듣는다든가 하면서 그 예술을 본인의 예술 작업에 있어서 필요한 나만의 시간을 내가 스스로 조직할 수 있었다면 
동료의 영역에서는 전혀 다른 어 시간의 요소가 조직이 되게 됩니다. 그것은 사회적 관계로부터 비롯되는 시간이라고 할 수가 있겠는데요. 어, 예를 들어 어, 이제 학교에서 수업을 들을 때는 당연히 50분의 수업 시간이라는 어, 정해진 제도적으로 정해진 그 시간을 어, 가지고 어, 나의 시간을 다시 재조직을 해야 되는 그런 상황이 되는 것입니다. But also in, in the peers you can get lost in time. For example, when you are in a rehearsal uh, with theater makers, the time which counts is not uh, the clock time, it's the time you need to do the re rehearsal. Or uh, you can lose yourself in a discussion also. So, and you lost time then. But in a completely other way, the loss of time is conditioned by your social relationships. 네, 이 동료의 영역에서는 어, 예를 들어서 어떤 공연의 리허설을 한다든가 어, 토론을 한다든가 할 때에 어, 시간의 어떤 기존 어, 일상의 시간의 관념이 사라지게 되고 어, 그 어, 데드라인이라고 할 수가 있겠죠. 그 맞춰야 하는 시간에 어, 따라서 전혀 다른 시간, 사회적 관계, 사회적 제도, 사회적 환경에 따라 시간이 전혀 다르게 조직이 되게 됩니다. In the market, we have a completely other time conception and idea. It is clock time and it is uh, a mathematical time. It is quantified time uh, which you experience there. So what is counting there is measuring time, the deadline. Uh, you go to a deadline. A deadline means I have still so much time. You count your time uh, to make your work, for example. Uh, it is also much more related to project time. You have time for a project, so many months to realize uh, 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 something. So quantifying comes in again in this uh, market space when uh, in building up your relationship with time. 네, 그리고 세 번째 시장의 영역에서의 시간이라 하는 어, 시계가 아, 가리키는 절대적인 시간 혹은 계량화된 양으로 측정되는 시간이라고 할 수가 있겠습니다. 아, 어, 이 시장 영역에서의 시간이라 하면 또 프로젝트 단위별 어, 어, 작품을 사고 판다던가 작품을 완성해야 된다던가 하는 어, 정해진 시간 안에 맞춰야 되는 그런 프로젝트 시간의 개념도 들어가게 됩니다. And interesting to know is also that we all know that this kind of quantified time in the market space can give you a lot of stress and it can be very help, helpful even to get stress in creative processes. And it puts you under pressure, you work harder, uh, sometimes you are very lucid, you have a very good idea at that moment because you are under pressure. But what we also see in patterns of, of careers is when you are too long under this pressure, for example by jumping from one project to another, it kills you. Uh, that, that's the, that's the yeah, let's say, the flip side or the back side uh, of, of, of the market. So at one side, competition can be very good and also this stress in time. At the other side, when you are too long in this kind of atmosphere uh, and you cannot go back again to the domestic sphere or the peers, it can kill you. 네, 또한 이곳 시장의 영역에서의 시간은 어, 시간의 압박이 이제 존재를 하기 때문에 그것이 스트레스로 작용을 합니다. 이, 이 절, 계량화된 시간이 주는 스트레스는 한편으로는 창조성에 어, 도움이 되기도 합니다만 아, 이러한 그 시간과 경쟁의 환경에 오랫동안 노출이 되게 되면 그것이 아, 부작용으로 어, 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 영향을 미치기도 합니다. And then in the civil space there is already a completely different uh, um, time experience and I call it uh, embedded time or time to get embedded in a society or in and what i mean by that is the time which is needed to bring your ideas as a uh, you have as an artist um, uh, to give it a kind of public value public support uh, so it can take for 10 years before you are really embedded in it's, it's a completely other time horizon uh, for, for you completely embedded or uh, uh, recognized in a way uh, as an artist uh, by a uh, small public or general public uh, etc. So this is again a completely other uh, time. So for example a deadline for an exhibition in the market space can be half a year. Uh, in, in the civil space the same time to get embedded can be 10 years. So there is a completely other logic again. 
네, 그 마지막 시민의 연령에서의 시간은 전혀 다른 어, 지평을 보여주고 있습니다. 어, 인베디드라고 표현을 하셨는데요. 어, 어, 내포된 시간, 삽입된 시간 어, 이라고 표현을 할 수가 있겠습니다. 이것은 이 사회에서 예술가로서의 어떤 공공적인 가치를 인정받고 또 공공적인 지원을, 어, 지지를 받게 되는 데 걸리는 시간이라고 표현을 할 수가 있겠습니다. 그래서 사회에 인베디드 되기 위해 걸리는 시간이라고 표현을 할 수가 있고요. 어, 그래서 어, 예를 들면 시장 영역에서 어, 어, 뭔가를 어, 전시를 완성, 작품을 완성해서 전시를 보여주는데 걸리는 시간이 어, 6개월이 걸렸다면 이 공공 시민의 영역에서 어, 그와 같은 어, 어떤 인식과 어, 어, 지지, 지원을 받게 되기까지는 10년이 걸린다고도 말할 수가 있겠습니다. Okay, that were the last final remarks with, uh, related to this scheme and I jump now to uh, another chapter. Uh, I try to, I want to explain today, or I have to say this morning, uh, in this session, uh, what this first macro-sociological shift is about, this post-political, or shift from politics to post-political. 네, 그래서 이제 오늘 어, 강의 주제로 어, 넘어가도록 하겠습니다. 어, 어제 말씀드렸던 그세 가지 이 거대한 변화 중에 첫 번째인 어, 정치적인 어, 환경의 변화, 폴리틱스에서 어, 정치에서 포스트 정치, 어, 여기에서의 포스트는 어제 말씀드린 것처럼 어, 벗어난 그 다음에 그런 뜻이 담겨 있는 어, 단어이지요. 그래서 포스트 정치로부터 오늘 강의를 시작하도록 하겠습니다. And probably in the afternoon, I will, will relate the shift again to how it affects, again, how exhibitions are made, how it affects artistic careers, and how it affects institutions like art education. So the story I, I will tell this morning is rather general or abstract and I uh, become more specific uh, related to the artwork in, in the afternoon. Maybe first a remark about the concept of, of post-politics. Uh, it's very much related to um, uh, one political philosopher which is called Chantal Mouffe uh, on the political, uh, she describes what post-politics, uh, for example, uh, is about. Um, yeah. 어, 먼저 이 포스트 정치의 개념에 대해서 좀 저, 설명을 드려야 될 텐데요. 어, 여러 어, 이론가 중에 특히 그 샹탈 무페의 어, 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 개념으로부터 어, 비롯된 음, 음, 단어입니다. And it is also very much in, in, in theory but also in political science uh, the shift from politics to post-politics is very uh, much a kind of Eurocentric uh, story uh, because they related most of the time to the fall of the Berlin Wall, mm -hmm. uh, when there is a kind of collapse of communism, and uh, when uh, stories like or philosophers like uh, Fukuyama tell uh, uh, in books uh, the story of the end of history, uh, in which they, in fact, and I say it very blunt claim that the liberal system is a political system or liberal ideology is in fact uh, um, uh, the winner and this uh, means also that there is only one ideology so there is no uh, differentiation anymore between political left and political right. Ah, 정치에서 포스트 정치로 넘어가는 이 이야기들이 어, 상당히 유럽 중심주의적인 그런 이야기라고 할 수가 있겠습니다. 그 베를린 장벽이 무너지고 어, 공산주의가 아, 몰락하면서 어, 이제 여러 가지 이, 어, 역사적인 그 정치적인 변화가 일어난 이 시기에 어, 이제 말하자면 이 포스트 정치의 단계로 넘어가면서 기존의 어, 정치적인 좌파, 정치적인 우파의 경계는 어, 완전히 무너지고 어, 일종의 자유주의적인, 진보주의적인 그런 어, 어떤 이상적인 그런 어, 
이념이라고 할까요? 그것이 완전히 절대적으로 이제 승리를 했다. 이제 그런 어, 토대가 생겨나고 그러면서 지금 잠깐 언급한 것이 언급하신 것이 프란시스 쿠쿠야마의 역사의 종말이라는 책에서도 이와 비슷한 내용이 언급이 됐다고 합니다. And we see also already in, in the 1980s, and especially at the end of the 1980s, raising a lot of uh, theories in political science and also researchers, which claim in a way that uh, politics becomes just a matter of management. You have to manage in an almost technocratic, bureaucratic way. You only have to manage society as being a politician. So this is also, uh, uh, th th those are theories who claim that, in fact, the ideological positions are uh, uh, faded out in politics, and it's only a, b a matter about uh, policy, so not anymore politics, but policy. It is about uh, uh, bureaucracy, managing things, uh, managing society in general. Yes. 아, 이제 예, 예, 정치라는 것이 어, 매니지먼트, 경영, 관리 어, 이런 음, 개념으로 어, 바뀌었다는 것입니다. 그래서 이념은 어, 사라지고 어, 이와 같은 어, 논의들에서 정치적인 논의들에서 이념은 사라지고 어떤 정책의 문제가 대두된다고 어, 할 수가 있겠습니다. 그래서 폴리틱스에서 폴리시의 문제로 이행을 했습니다. But also in public debate, you see often politicians in the end of the 1980s defining themselves as a good company manager or something like that. So, and a, a last thing, what we, what is a characteristic of this post politics is also that. Uh, um, um, at least in the rhetorics, uh, politicians say that they have to listen not to their ideological opinion, but they just have to listen to the market. So, this post-politics, so, and until now you get these arguments again and again, for example, one main argument which is made by politicians is we have to keep our bookkeeping in balance. So they use, in fact, let's say, economical arguments as kind of natural arguments which you don't have to decide, everybody agrees that we have to keep our balance in, uh, in the bookkeeping, no? So this is a very important uh, thing, I think, it's uh, post-politics doesn't mean that we don't do any more politics, but it means that uh, politicians themselves, but also political scientists and political uh, theoricians, uh, claim uh, or um, do as if there is no politics anymore. 네, 그렇다고 해서 어, 어, 지금 환경에 어, 정치가 완전히 사라졌다고 말할 수 있는 것은 당연히 아니겠죠. And again, this affects enormously um, uh, cultural policy, also relationship to the arts, etc. Especially in Europe, we see this enormously. This, until now, the financial crisis, etc., is, for example, used as a kind of natural state to uh, argue uh, for budget cuts in the cultural field, uh, for budget cuts for public museums, etc. 네, 이러한 변화는 또한 문화 정책에도 영향을 미치게 되는데요. 어, 전 세계적으로 어, 어, 맞닥뜨리고 있는 경제 위기의 상황에서 어, 공공미술관의 어, 우산이 삭감된다던가 하는 그런 어, 정책들이 어, 저, 전체적인 경제 환경에 비춰서 자연스러운 것으로 어, 이렇게 받아들여지고 있습니다. So budget cuts are, for example, um, 
um, explained as a kind of necessary evil we have to do. So it's, it's a kind of, it's, it's, it sounds like a, a natural law we have to follow. And that's what post politics means. So it does not mean that we are really in a post politics state where there is no politics, but it means how we um, explain our policies nowadays and deal with. Uh, society in general as politicians. 네, 그래서 이 포스트 정치라는 것은 어, 정치가 사라졌다고 말하는 것이 아니라 어, 지금까지 말씀드렸던 정책, 어, 사회적인 정책, 문화적인 정책, 사회 전반에 걸친 여러 가지 현상들을 어, 어떻게 어, 이해를 할 것인가, 설명을 할 것인가 아, 정치적으로 아, 라고 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. So, uh, and the very important thing uh, which is uh, again, related also what I said yesterday is, of course, the post politics has to make uh, has to deal with or is related to this horizontalization of the world, but also especially about uh, the hybridization of those uh, pillars. Uh, you see, definitely a hybridization between the pillar of economics um, and the pillar of, uh, at least between those two, of power and, and uh, politics. So it's a kind of very strange mixture between those two. 네, 그래서 이 포스트 정치 상황이라는 것은 어제 어, 계속 말씀드렸던 것처럼 어, 기관과 제도들의 어떤 수평적인, 수평화 아, 되는 현상, 그와 함께 어, 그 어제 보셨던 그 제도 어, 기관의 기둥들, 어, 경제적인 기둥, 문화적인 기둥, 지식의 기둥 이러한 기둥들이 어, 혼성화되는 현상에서 비롯된 것입니다. So and that's why I will tell also uh, the coming half hour, I think, uh, a classical story, and that's a cla uh, the story of capitalism, because it has all to do with relationship between politics at one side and economies uh, on the other side. 네, 아, 그래서 어, 이제 좀 고전적인 자본주의에 대해서 좀 얘기를 음, 드려볼까 합니다. And I will especially use uh, the theory of of Luc Boltanski. Luc Boltanski is a, a French sociologist who has written several uh, books. One with Tivano, uh, uh, I lost his first name, but anyway, uh, which is called On Justification. And uh, a very famous book he has written in, uh, it was in French, published first in 1999, I think, is called um, uh, uh, The New Spirit of Capitalism, together with Yves uh, uh, Schiavello. Uh, and Luc Boltanski is the man in the back, uh, and he's the brother of, maybe you know him, Christian Boltanski, the a famous French uh, artist. 네, 그래서 지금 어, 한 명의 이론가에 대해서 좀 얘기를 드려보려고 하는데요. 어, 프랑스의 사회학자 아, 리 볼탄스키라는 사람입니다. 어, 1900, 어, 1990년대 후반에 어, 자본주의의 새로운 정신이라는 책 등을 집필을 하였고요. 어, 뒤쪽에 사진에 보시면 뒤쪽에 있는 사람이 사회학자 볼탄스키이고 앞쪽은 어, 여러분들 잘 아시는 예술가 크리스티안 볼탄스키. Okay, so I go now uh, very much in a kind of classical story about what is capitalism about. The big work which is, is, I think, was not ever, um, it was not done anymore in the 1980s when I grew up and the 1990s when I started to talk about capitalism. And nowadays you see it more and more regular, certainly also in the art field in discussions, that it is, um, how do you say, it is um, uh, done again to talk about capitalism and use the word also. 네, 이제 그 다소 이제 고전적인 자본주의에 대한 얘기를 좀 들려드리려고 하는데요. 어, 사실 어, 1990년대에 어, 학교에서 이제 공부를 할 때만 해도 이 이제 더 이상 이런 자본주의 자체에 대한 얘기 논의가 많이 이, 일어나지는 않았습니다만. 현재 다시 이 자본주의에 대해 다시 보는 그러한 좀 움직임들이 있다고 볼 수가 있겠습니다. 
and I know it is a very heavy word or something like that, but um, that's why I uh, want to tackle it also and try to uh, describe what it is really about this huge word capitalism when we use it. And I will try to do this in, in two ways. There are two ways to look, I think, to capitalism. One is the Marxist way, and the other one is of Luc Boltanski is or is more what I call the, the way of uh, Max Weber already, is defining capitalism as a kind of uh, value system or a kind of uh, uh, what uh, Weber calls a spirit of capitalism. First, then, uh, uh, the Marxist way of vision on, on uh, uh, capitalism. You can could say it is it's very uh, very simple. Capitalism is a formula. It is a way of of uh, dealing with each other. That's and, and you can express it very easy in a, in a formula. Um, you could explain it as uh, when in, in let's say pre-capitalist times. Uh, uh, there was a kind of, there was always a kind of uh, exchange, of course, of of what was not called yet commodities, but what I call values or something like that. For example, when you went uh, fishing, you had a fish, and another one works uh, maybe at home and does something else, and you could exchange. But that's that's a, a very basic. Uh, um, uh, even a basic market system, but it's a pre-capitalist market system. So in the, in the system, a value is exchanged for a value. 네, 그래서, 어, 가치가, 것이죠. And the only thing what counts in the system is the work value, the time you need to make something is counted and the use value. Can I use the fish for something uh, or not? And this is the whole, is the, makes the whole decision process in, in this, let's say, pre-capitalist uh, market system. But in this, even in this system, is there is something very strange. There is not only use value and work value, and in a way, Marx doesn't talk much about this. But I think it's very important, especially in pre-modern societies. Uh, it is what I call ritual value. Um, and to express ritual value, it's, it's uh, something very interesting. I think I, I was just um, uh, on holiday in Indonesia, uh, where, uh, um, especially on the, on the island of ba uh, Bali, where I think 99% of the people are Hinduist uh, people. And uh, there you see what ritual value is. It is a real value. Uh, for example, farmers have their own ground, they have their cows something in a hut they can do anything the only thing what they can do with the cow is feeding them and washing them so they have no use value for them in fact they have also no they have a lot of work value because they have to keep their cow but they it has no reason it has only a ritual uh, 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 reason for that so they use a lot of time uh, uh, just to give away in order 
Western, or my Western opinion, of course. Uh, and they have also, for example, uh, they um, uh, let grow rice in, the, in rice fields that's for, uh, to eat, of course, that's use value. That's also work value, you put a lot of work in. But they've also always on the, somewhere a place for uh, let, just letting grow flowers. And the flowers the, are used to, for rituals uh, um, uh, in the morning where they put, yeah, uh, kind of, uh, I call it the shrine. At, at, at several places, and they do this three times a day. So this is a kind of ritual value, which from an economical point of view has no use uh, at all, but it has a certain worth, and they have to do it. So even in this kind of context, there is uh, uh, a ritual value uh, in it, uh, which is something else than use value and work value. 네, 여기 이제 조금 전에 말씀드렸던 사용 가치와 노동의 가치, 작업 시간에 대한 노동의 가치, 그리고 용도에 대한 사용의 가치와 함께 또 하나의 가치가 있습니다. 여기에서 이제 리추얼 uh, 밸류라고 말씀을 하셨는데 의례적 가치라고 할 수가 있겠습니다. 어, 그 지난주에 휴가를 보내셨던 인도네시아에 가보면 어, 90% 이상이 힌두교를 믿는 사람들인데 어, 이런 종교적인 어떤 사원이라든가 그곳에 어, 사람들이 어, 바치는 시간이라든가 그런 것들이 사실은 지금 말씀드리는 사용 가치나 노동 가치와는 전혀 다른 그런 이제 가치를 이 안에서 어, 어, 지금 이, 이 인도네시아 사람들은 발견을 하고 있는 것이죠. 그래서 서양 사람들이 보기에 또 경제적인 관점에서 보기에는 사용 가치라든가 노동 가치가 전혀 없는 그러한 의례적인 가치를 가진 어, 그런 대상들이 이제 존재를 하게 되는 것입니다. And you could imagine, I think that especially culture and also art is very much related, I think, to those in, in, in this kind of pre-modern uh, pre space, to this kind of ritual values. 네, 그래서 이 그, 문화나 예술에 있어서의 가치를 얘기를 할때 사실은 이러한 그 프리모던 사회, 어, 근데 이전의 사회에서 어, 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 비롯되었던 의례적 가치들을 좀 깊게 생각을 해봐야 된다고 어, 여겨집니다. And this ritual value can be, and here is Mark speaking, can become also a fetish. 네, 그래서 칼 박스가 말했던 것처럼 이러한 의례적 가치는 어, 패티시를 동반을 하게 됩니다. 어, 주물이라든가 숭배의 대상이라고 어, 관용을 할 수가 있겠습니다. So this means that you really believe in something and you want to spend a lot of time or give a lot of money uh, to it. 네, 그래서 이러한 패티시의 종교적인 어, 조상이라든가 사원에 어, 많은 시간을 어, 소모하고 또 어, 심지어는 돈을 지불하기도 합니다. But still, this is the condition of a pre-capitalist market where only there is exchange. Now, a lot of also Marxist theorists say this kind of condition almost never existed in time. We always used a kind of money to have exchange. So this condition almost never exists. There was always uh, a very, uh, um, um, how do you call it, um, very early in human existence there were already uh, the use of a kind of object or things used, even stones to use, as a kind of money to make exchanges. 그러나 이, 이와 같은 어, 교환으로 이루어지는 경제 시스템에 있어서도 어, 오늘날의 화폐와 같은 돈은 아닐지언정 어떤 돈의 역할을 하는 대상이 분명히 있었다고 어, 막스주의자들은 얘기를 합니다. 그것이 어떤 물건이 될 수도 있고 돌멩이가 될 수도 있을 것입니다. And then you get always already in this uh, situation a kind of formula. That means that you exchange a value, which can be the fish, value to, to eat uh, when you are hungry, for money. And you can do with the money something else. You can exchange it uh, uh, for something else. So that's the formula. V is money, value is money, uh, money is value. 네, 그래서 이 자본주의의 공식이 여기서부터 이제 생겨나는 것입니다. 어, 가치를 위해서 교환을 한다. 그래서 어, 어, 그 가치는 돈이 될 수도 있고 그 돈은 다시 가치가 될수 있는 것입니다. But this is still a pre-capitalist uh, situation in that sense that money just uh, uh, functions as um, a currency to exchange. That's the only thing how it works. So that means also in this system, 
money is certainly an abstract value where you can quantify it as very abstract but what uh, counts in this system is only use value can i use the fish or not uh, that's that's the only thing which counts in this system yeah. 그러나 지금까지 말씀드린 것처럼 그 자본주의 이전의 사회에서는 이 돈이라는 것은 어떤 교환을 위한 어, 화폐인 것입니다. 그래서 어, 어, 지금처럼 어떤 추상적으로 어떤 계량화해서 가치를 측정한다기보다는 어, 조금 전 지금까지 말씀드린 것처럼 이런 가치를 어, 어, 계산을 하고 그것을 교환하기 위해서 사용되는 매개인 것입니다. So the whole drive of this market is use value. 그래서 이 시장을 어, 움직이는 것은 어, 사용 가치입니다. Having said this means also that free market, how we think nowadays about it, is certainly not a kind of natural state. 어, 그렇지만 어, 오늘날 우리가 말하고 있는 자유 시장 경제에서는 어, 어, 자연스러운 상태라는 것은 존재하지 않습니다. And a lot of markets, and especially I think the art market, is still not a free uh, uh, market as we think about it. There are influences of the free market on, on the art market, but in fact it is still what we call, or what also economists call, an embedded market. 네, 특히 이, 이 오늘날 우리가 보는 어, 미술 시장, 어, 미술 시장을 어, 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 절대적으로 어, 자유 시장이라고만 말할 수가 어, 없을 것입니다. 어, 그래서 여기에서 어, 내포된 시장, 어, embedded market이라고 표현을 할 수가 있겠는데요. And I try now to explain what an embedded market is um, uh, by an anecdote. 아, 네, 그래서 이제 이 내포된 시장에 대해서 조금 어, 예를 들어서 설명을 해드리겠습니다. And uh, the anecdote is a, is a true story about it, um, um, which was in a newspaper. Um, in the 19, end of the 1990s uh, in the Netherlands and uh, it was a story about uh, a situation on the market, the real marketplace uh, where they exchange uh, vegetables in Leeuwarden, it's uh, in the north of the Netherlands. 네, 어, 이건 실제 있었던 일인데요. 1990년대 후반 어, 네덜란드 신문에 났던 기사입니다. 어, 그 당시 그 네덜란드 북쪽에 있는 작은 도시에 어떤 야, 채소 어, 의 어, 거래에 관한 기사가 실렸었는데요. But that explains I think very well what an embedded uh, uh, market is and the story goes like this. Um, somebody is uh, going to the marketplace to buy vegetables from a farmer who sells his vegetables in the small city of uh, or small town of of uh, Leeuwarden and his wife is serving in uh, of the farmer is serving um, uh, the, um, the consumers uh, and the, the farmer himself is in the back of, of uh, the store or the toko where they uh, sell the vegetables and a consumer comes to um, uh, this toko to ask uh, to buy uh, uh, apples and uh, but he sees that there is no price on the apples. So he asks to the woman, he asks to the woman, what's the price of the apples? And she looks at it and she doesn't know, and she shouts to her husband in the back, says, how much is the price for the apples? And then uh, the farmer, uh, who is the owner of the apples at still at that moment, uh, asks, uh, answers the question with a question back, and the question back is, who is selling them? Who is willing to sell them? So the price depends on who is willing to sell them. 네, 그래서 이 기사의 내용이 무엇이었냐면 어, 그, 그 시장에 가서 이제 채소를 사려고 어, 그 소비자가 갔었는데 어, 이제 농부가 직접 어, 길렀던 채소들을 팔고 있었고 어, 농부의 아내가 이제 손님들을 맞이하고 있었다고 합니다. 그래서 이 시장에서 어 이제 사과를 사려고 소비자가 사과를 사려고 봤더니 가격 부, 가격이 붙어 있지 않아서 그 농부의 아내에게 이게 얼마냐고 물어봤더니 이 농부의 아내가 가격을 알지 못해서 어 농부에게 다시 이 물어봤다고 합니다. 그러자 이 이제 이 농부가 다시 어어 어 외쳐 다시 질문을 던졌다고 합니다. 어 누가 이 사과를 팔려고 하는가라는 질문을 다시 던진 것이죠. 
So what I wanted to say is that in an embedded market, the price is determined in a completely different way than in a free market. It is, demand, uh, for example, determined uh, by your social status. Uh, are you rich or are you poor? Are you from uh, aristocracy or are you from the labor class? And the price is defined related to that. Or are you a friend of the fam uh, farmer or family member of the farmer, etc. All those things, and so the social relationships play a role in defining the price. 네, 그래서 이, 이런 인베딩드 마켓에서는 자유시장과는 전혀 다르게 가격이, 가격이 측정이 된다고 할수 있겠습니다. 그래서 이 판매자의 어떤 사회적인 지위 혹은 소비자와의 사회적인 관계에 따라서 가격이 측정되는 것이라고 할수 있습니다. So this is a completely other way of defining the price in a free market where you, let's say in abstract terms, there's only the play between um, uh, the question and, and, and the offer between uh, uh, products and goods. 그래서 이 판매하는 그 대상과 어, 이것을 사는 사람 그리고 파는 사람 간의 어, 질문과 어, 제안 이것을 통해서 가격이 이 형성이 된다고 할수 있습니다. I know I go to the art market. Uh, um, I said already before the art market in, in several places and most especially contemporary art market is still very much an embedded market. When you, uh, for example, go to a commercial gallery, and uh, we did research about this, um, I interviewed for a long time gallery owners in New York, but also in, in uh, Antwerp or in Brussels and in, in Belgium. And for example, the, um, uh, it's Frank de Markt, he's the owner of Zino X, it's the gallery of Luc Thurmans I talked yesterday about, but also Marlene Dumas, which are very famous uh, uh, artist, you cannot go in such uh, um, a gallery to buy, an, uh, even when you have a billion with you, to buy a Luc Thurmans. You never get it. You, ne the, the, you don't buy uh, such a work like uh, um, uh, a car, for example. So what happens, and this is very interesting, which this owner told me also, in, in the, what happens when you want to buy a Luc Thurmans, it will take months before you maybe can get a Luc Thurmans, even when you have the money. Because the first thing what they do is check you. Who are you? Who is the buyer? Does he has or she has a collection which is important, for example? Doesn't it, is it, can you trust him? For example, doesn't he sell it back and put it on an auction? That becomes a price bubble of, of a Luc Thurmans, etc. So uh, you have to go... Uh, for many dinners with the artist and with the, the gallery owner before you can get also and so they, ha they have to trust you in the informal context it's very important so in that sense you see also it's an embedded market it's not only a kind of free uh, floating capitalist market 그래서 지금 설명드린 그 내포된 시장은 어, 오늘날의 미술 시장에도 적용이 된다고 할 수가 있겠습니다. 어, 갤러리 상업적인 그 아트 갤러리 예를 들어볼 수가 있겠는데요. 어, 어, 예를 들어서 뭐, 루타이만이나 마릴렌 디마 같은 아주 어, 유명한 작가의 어, 작품을 어, 당신이 사고자 할때 아무리 돈이 많이 있어도 어, 돈이 많이 있으면 바로 가서 내가 원하는 차를 살수 있지만 그만큼의 돈이 있어도 이들 작가의 작품을 바로 살 수는 어, 없다고 합니다. 어, 이, 이 갤러리 이, 이 대표의 얘기를 빌어서 말씀을 드리면 어, 내가 아, 이, 어, 많은 돈을 가지고 어, 마릴렌 디마의 어, 작품을 사고자 아, 한다면 어, 어, 살수 있게 되기까지 수개월이 이, 걸릴 수도 있다는 것입니다. 어, 그 과정에서 이 사고자 하는 내가 누구인지를 음, 갤러리와 작가는 어, 체크를 하려고 할 것이고 또 내가 어, 다른 미술 작품들을 컬렉션을 미술 컬렉션을 갖고 있는가 또 확인을 해봐야 될 것이고 또 나를 어, 이, 이 작품을 나에게 팔수 있을 정도로 나를 신뢰할 수 있을 것인가 내가 이 작품을 사서 다시 경매 시장에 내놓을 수도 있는 일이기 때문에 내가 얼만큼 어, 신뢰할 수 있는 사람인가 이 작품을 사고자 하는 사람이 얼마나 신뢰할 수 있는 사람인가 또그 어, 외에도 어, 갤러리 이스트들과 또 작가와 어, 어떤 수많은 어, 
사회적인 만남의 자리를 통해서 이 나의 신뢰성을 보여주어야 하는 그런 과정이 필요하다는 것입니다. But also even the price of, of uh, um, the same work of an artist is not determined like in a free market. Uh, most of the gallery owners we interviewed say one work can have always two prices. You have a price for a collector, private collector, and you have a much cheaper price for a museum. And they even keep the best, the masterpieces, like they call it, from an artist, in the back for museums, uh, and they offer it for a cheaper price. Because they know this is a kind of symbolic game, when it is in the museum, it gives it a symbolic value, and they can also sell work to private collectors uh, for a, a much uh, a better, a better price. So here, this, this, let's see, there's a completely embedded market. It's very much related to who is the seller of, of the work uh, of art, which determines the price. 네, 어, 그리고 작품의 가격 또한 어, 자유시장 경제에서처럼 그렇게 단순하게 결정이 되는 것이 아닙니다. 어, 연구 과정에서 만났던 어, 많은 갤러리스트들의 얘기를 해준 내용을 보면 어, 많은 경우에 같은 동일한 작품의 두 가지 가격을 측정을 해놓는다고 합니다. 하나는 개인 컬렉터들을 위한 가격, 어, 또 하나는 그 퍼블릭 유지형들을 위한 어, 훨씬 어, 더 낮은 가격으로 어, 이렇게 측정을 해놓 해놓는다고 합니다. 특히 어, 아, 미술사적으로 굉장히 어, 뛰어난 명작 같은 경우에는 어, 오히려 어, 뮤지엄 쪽으로 어, 어, 판매를 하기 위해서 따로 빼놓기도 한다고 하는데요. 이것은 이, 이 명작일수록 그리고 그것이 예, 공공의 미술관으로 갈수록 그것의 어, 상징적인 가치가 더 어, 올라갈 수 있는 그러한 일종의 게임이 작동을 하기 때문입니다. And also, for example, curators or museum directors know this. Uh, I uh, interviewed, for example, Jan Hut, who, who died uh, last year. He was the uh, director of a museum, uh, Smak Gold Museum of uh, City Museum of uh, Ghent in uh, Brus and, and in uh, Belgium. Uh, but he was also uh, um, he was very international uh, curator. He did also documenta in 1991, I think it was. Yeah. Um, uh, and for example, he had a kind of practice. It's an anecdote, but it's very important how he built his collection for his museum. He always went to artists with a private collector. A private collector bought a work of um, um, an artist, uh, and he was there together with Jan Hood, and Jan Hood get one for free for his museum. And this is the deal which are, are made, and most of the time it was a better work he get for free for the museum, then the quality of the work uh, uh, the collector gets. And this was a play he gained again. It's a, play, a kind of play between symbolic and economical capital, what I call it in, in uh, Bourdieu's types. 네, 어, 그래서 또, 어, 또 다른 예를 들게 되면 그 겐트 시립미술관의 관장이고 또 도큐멘터의 크리에이터를 역임했던 어, 그런 어, 관장의 인터뷰에서 나타난 것인데요. 어, 이런 공공미술관들이 컬렉션을 어떻게 형성하는 것이 형성할 것인가가 굉장히 중요한 기관에게 있어서 굉장히 중요한 문제인데요. 어, 어, 예를 들면 어떤 중요한 작가의 작품을 어, 직접 어, 개인 컬렉터들을 만나서 일종의 이제 딜을 하여서 어, 공공유지업의 컬렉션으로 어, 기증을 받는 어, 일종의 이제 어, 거래이자 어, 조금 전에 말씀드렸던 어떤 상징적인 가치를 높이게 되는 그런 이제 활동을 하게 된다고 합니다. 그래서 이 미술 작품의 거래에 있어서는 어, 경제적인 가치에 더해서 어, 상징적 가치가 함께 더해지는 어, 그런 게임이 일어난다고 어, 볼 수가 있겠습니다. This is just to stress that an art market, when we talk about the art market, is not really a market in a, in a market as a free market uh, we think about. Maybe only, I think, the auction works like a kind of free market where you only have an offer and you can buy or not. Right? So there, uh, uh, and there also is the, the price determined by how many people wanted the work uh, the, and, and what they can offer, of course, in, in, in money terms. But I think that's the only uh, place where an art market really works as a pure free market, like you buy cars or something like that, uh, something else. 
그래서 이 미술계에서 우리가 통상적으로 자유시장이라고 생각할 수 있는 곳은 어, 옥션, 경매의 분야만 있는 것 같습니다. 어, 물건이 나오고 그 물건을 어, 사게 되는 그런 어, 아주 단순한 어, 그런 거래가 일어나는 것이고 얼마나 많은 사람이 이 작품을 원하느냐에 따라서 가격이 책정되는 그런 어, 경매 시장 정도만 어, 순수한 자유시장이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. But again, also a free market doesn't mean that it is a capitalist market. 네, 그러나 이 자유 시장이라고 말할 때 이것이 반드시 이 자본주의 시장이라고 말할 수는 없을 것입니다. So in the situation of the formula, value is money is value is not a, uh, uh, is can be a free market, but it's not a capitalist market. 네. 그래서 이 조금 전에 말씀드렸던 공식 가치가 돈이고 돈이 가치다 이이이 이, 이, 이 공식은 어, 어, 자유 시장의 공식이라고 할수 있을지 모르겠지만 자본주의의 공식이라고 반드시 말할 수는 없을 것입니다. A typical characteristic of a capitalist market or capitalist free market is in fact the shift of the formula. It means that uh, it shifted from value makes uh, you can exchange value for money and money for value to you exchange money for value for more money. And that's this formula what stands for M money uh, V value and uh, money with an added value. Yeah. 그래서 이 자본주의 시장에서의 공식은 이것이 이, 이 바뀌게 되는 것입니다. 어, 그 자유시장에서의 공식이 가치가 돈이고 그 돈이 곧 가치였다는 공식이었다면 자본주의 시장에서는 어, 돈이 가치이고 이 가치는 더 많은 돈을 어, 어, 불러오게 된다는 것입니다. 그래서 저 공식에 보시면 그 별표가 두 개가 붙어 있는 것을 보실 수가 있을 것입니다. And this is an, an, um, a practice we all know. For example, somebody who trades something, buys somewhere uh, a commodity, uh, and sells it back for a higher price. 네, 어, 예를 들어서 어, 내가 어떤 어, 상품을 사고 그것을 다시 이, 되팔려고 할 때를 들 수가 있겠습니다. Or tries to sell it for a higher price. 네, 더 높은 가격으로 어, 팔려고 할 때. And again, of course, you can say he added value or she added that value, the trader, because he, for example, puts it in a store, etc., put work in it. But then it comes, and here comes capitalism in, you can play with the price. You can ask more, for example, and that's the system we all know, because a thing has a brand, a more symbolic value. For example, we buy more for Nike shoes than for other shoes we could buy in another store just because it has the brand. 네, 그래서 그더 높은 가격을 책정해서 어, 팔려고 다시 되팔려고 할 때에 거기에서 작용하는 것은 어, 브랜드의 가치라는 것을 들 수가 있겠습니다. So and this is very important. Then a capitalist market starts, a capitalist free market starts at that moment. That means that not use value, use value is still important, but you add something else. Uh, uh, to it, and that's what they call exchange value. So, in the exchange itself, in the transaction itself, you can play with the prices and you can make, for example, a kind of symbolic price of it or symbolic good of it, which rises a place like with brands enormously. <laughs> 사용 가치가 여전히 중요합니다만 거기에 더해지는 교환 가치가 아, 중요하게 작동을 더 중요하게 작동을 하게 되는 것입니다. 어, 거래 과정에서 발생하는 어, 부가된 가치 이 부가된 가치에는 조금 전에 말씀드린 것처럼 어, 브랜드를 통한 상징적인 가치가 들어갈 수 있게 되는 것입니다. 그래서 이 교환의 거, 어, 과정 거래 과정에서 가격을 가지고 일종의 어, 플레이가 가능하게 되는 것입니다. And this is also what, for example, Marx called fetishization. Uh, that's why we try, uh, why do we, uh, um, for example, give much more money for a Nike? It's just because it has a kind of symbolic uh, uh, thing in our society. It's a fetish. Yeah? And definitely, this is also the reason why we buy so much money sometimes for an artwork. It's a, fe a fetish. 
of the, of the price. 네, 그래서 이런 가치, 상징적인 가치를 갖게 되는 대상은 어, 일종의 이제 패티시의 네, 특성을 갖게 되는 것입니다. 어, 다른 운동화와 달리 나이키 운동화가 더 어, 가치가 아, 아, 있게 되고 예술 작품이 또 다른 어, 그런 제품, 상품에 비해서 더 높은 가격을 갖게 되는 것은 이런 패티시의 지위를 갖게 되기 때문입니다. Yeah, <laughs> I was thinking why. Well, so uh, this is very much related. I think this is the process. Then it starts the process of accumulation. Uh, you want to make more money. Yeah? And you want to make more money not only uh, to have values, but also to have uh, uh, more money just because to have more money. And that's the, the only drive. So exchange value becomes the drive. And it becomes, becomes in a way, independent of use value but also the time put in it to work on it. So it's not only you say, I've done so much work, for example, to make a painting, so I can ask you this price and I use those materials. No, there comes, there's something added to it. It is the fetish, uh, the, the, the brand of an artist or something like that, the signature of the artist on the, on the painting, which makes the price. And then, in fact, capitalism comes in in the market. Yeah. 이, 이렇게 되면서 이 여기에는 이제 축적의 과정이 시작이 되게 됩니다. 가치가 축적이 되게 되고 이 가치가 축적되는 과정에서 이제 더 많은 돈들이 어, 어, 모여들게 되는 것입니다. 여기 이, 이러한 축적의 과정은 교환 가치, 조금 전에 말씀드렸던 교환 가치가 이, 이 축적의 과정을 어, 움직이게 하는 것이고 이것은 어떤 사용 가치와 독립적으로 또 작동을 하게 됩니다. 그래서 어, 예술가의 작품 같은 경우에는 예술가의 서명이 들어가 있다는 그 으, 어떤 상징적인 어, 신호가 상징적인 기호가 이 작품의 가치를 점점 높이게 되고 그것이 점점 더 많은 가격 어, 돈을 불러 오게 되는 그런 과정이 일어나게 되는 것이죠. And um, two remarks. One is, is uh, um, of course, you can make more money by uh, trying to play with brands, etc., with the fetish. At the other uh, way around, especially huge in, in industry uh, producers try to make the uh, price of the work as cheap as possible. This is also uh, so that the work value comes as cheap as possible uh, and you get the whole system of exploitation uh, against which. Uh, Marx himself fight, for example, in the studies, etc. So there are two ways to accumulate money. One is just using the fetish, but when this does not work enough, you can also try to put the fees of or the loans of, of uh, the workers lower and lower and lower. That are the two ways to deal in capitalism. 네, 그래서 이 자본주의의 축적의 과정, 돈이 쌓여가는 과정에서는. 어 첫째로 그 패티시의 가치를 점점점 더 어, 증가시켜서 어, 올라가게 하는 그런 방향이 하나가 작동을 한다면 또 하나는 이 노동의 가치, 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 이 상품이 나오기까지에 투입되는 노동의 가치를 최소화를 하여서 이두 가지의 방향이 어, 함께 작동하도록 하는 것이 바로 자본주의의 축적의 과정이라고 할수 있습니다. Capitalism. This is also a system what was defended very much by a political ideology, liberalism. Uh, it's also what is called materialism, uh, and it is also very much related. I come to this later to the Fordist uh, uh, system. This is the system which uh, Marx, in fact, analyzed at this moment, at that moment in time. 네, 어, 이러한 자본주의는 그 정치. 이념으로 말하자면 자유주의에서 어, 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 추종했던 그런 어, 경제 시스템이라고 할 수가 있겠습니다. 혹은 이것을 어티리얼리즘, 물질주의라고 표현할 수가 있겠고 어, 잠시 후에 말씀드리겠지만 포드주의와도 어, 관계가 있는 그런 어, 어, 내용입니다. But, um, ah, maybe an uh, interesting uh, example of an artist who, who deals with this uh, uh, system is, is a uh, Dutch uh, artist called uh, Renzo Martens and um, um, I, I just say what he what he does two, two artistic projects on how he deals with this kind of, of, of system one is called enjoy poverty and um, 
uh, I say it very blunt what he did. Uh, he went to, I think it was Nairobi uh, in Africa, where he uh, organized workshops for um, uh, local photographers uh, to make more money of their photographs. And how we did this is by saying to them, when in Nairobi there was a kind of um, rebel fight at, the, at that moment, uh, where a lot of people were killed, but that those local photographers didn't picture their own people who uh, were dying or killed in the field, which were uh, often very awful uh, uh, pictures to make, but very expensive Western uh, Machinen journalists come to picture them and sell to those pictures to newspapers for uh, very high uh, prices. So what he did was um, is organizing workshops for those local uh, photographers who only do did, uh, local marriages to picture also this kind of pictures and to sell them. So to make money, more money of the symbolic price of your own. It's a very, it's, 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 there are, say, he made a documentary of this, and that's why it's also uh, enjoy your own poverty. It's really try to uh, uh, make more money of your own poverty in, 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 in which uh, you live. So he deals with this kind of process of, of accumulation and tries to transform it. Another uh, thing in project is what he's now doing on the ground, in, in, it's in Congo, on the grounds of Unilever. Sorry, oh, yeah. you have to translate. Okay. Sorry. <laughs> Uh, Renzo Martins. Ah, Renzo Martins라는 그 네덜란드 작가의 에, 에, 사례를 에, 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 어, 첫 번째로는 그 인조의 퍼버티라고 표현을 하셨는데요. 어, 이 작가가 아, 나이로비에 가서 어, 이제 그 현지 사진가들과 함께 어, 사진 이제 워크숍을 열었다고 합니다. 어, 당시 이제 나이로비는 내란이 이, 이 일어나고 있어서 어, 사람들이 많이 죽고 하는 좀 이제 이런 어, 참상들이 일어나고 있었는데 어, 서구에서 온뭐 언론사에서 온 사진가들이라든가 이런 사람들이 이 지금 내란의 모습을 어, 그런 좀 참혹한 모습들을 찍어서 어, 아주 비싼 돈을 받고 언론사에 이제 보내고 하는 이제 그런 어, 상황이었는데 이 현지의 사진가들은 이 너무 잔인한 모습이고 사진에 닮기에 예쁘지 않은 모습이기 때문에 이런 사진들을 찍지 않았었다고 합니다. 그래서 이 작가가 이 어, 워크숍을 통해서 나이로비 현지 어, 사진가들로 하여금 그, 어, 그 자신들의 사회에서 일어나고 있는 가난이라든가 참상이라든가 그런 모습들을 사진으로 찍어서 그 사진을 통해 돈을 벌수 있는 그런 축적의 과정 좀 일어날 수 있도록 하는 그래서 이것을 인조의 퍼버티라고 표현을 하셨는데요. 그런 모습을 열었다고 합니다. And another example of, of the same artist, Renzo Martins is in, in Congo where he uh, developed on the grounds of Unilever now um, a chocolate uh, plantage. And as you know, the whole traffic of chocolate is that it was made in Congo and other African countries very cheap, then transported to Western countries, and they make something nice of it, pralines, but also this, this kind of chocolate puppets for Easter, for example, etc. And they sell it for much more price because they added the kind of brand, for example, the brand of Leonidas Pralines, like in Belgium, or something like that. So the brand, again, makes the money in, in this whole process. What he does, uh, does, uh, is doing now on this plantage is giving this whole creative process back to the people who are on the plantage and, and also uh, cultivate uh, the chocolate at home and let them make their own sculptures with, with the chocolate and sell this. So they have to make their own brand. That's, that's very important. And you see already that the the general price of the products they know, like they earn 700% more than when they just sell uh, the chocolate uh, uh, bones um, uh, in the primary uh, production process uh, to, uh, to Belgium and other, uh, and other countries. So this is an example of how you can, as an artist, how you can make a kind of inversion of this kind of, of, of uh, capitalist formula. 어, 두 번째 예로는 이 같은 작가가 아, 이제 콩고의 그 초콜릿 농장의 그런 어, 사람들과 함께 어, 
수행을 했던 프로젝트인데요. 어, 이 이제 콩고에서 그 초콜릿 그 원료를 어, 그냥 유럽 국가들에 이제 판매를 해서 유럽 국가들의 그 유명한 이제 초콜릿 제품들이 이, 이 나오게 하는 어, 이제 그런 이제 과정으로 어, 초콜릿들이 만들어지게 되는데요. 어, 이 작가는 이 콩고의 초콜릿 농장 사람들에게 초콜릿으로 어, 조각품을 만들게 하여서 그것을 판매하도록 하는 그런 일련의 이제 프로젝트를 어, 어, 했다고 합니다. 그래서 이 초콜릿으로 만든 조각품을 어, 이 콩고 사람들 자신들만의 브랜드로 어, 다시 판매하게 하여서 어, 초콜릿 원료만을 그 유럽의 어, 유명 회사들이 판매했던 때보다 어, 700%가 넘는 훨씬 많은 돈을 어, 벌게 에, 에, 해준 그런 프로젝트였습니다. But in fact, what he is doing is not criticizing capitalism. It's just what he is doing is. Confirming capitalism by using the formula, but the same formula against uh, uh, kinds of principles. But is it, by doing this, is confirming still this formula. 네, 그래서 이 작가가 아, 한 것은 이 자본주의를 비판한 것이 아니라 자본주의의 원리, 자본주의의 공식을 그대로 따라서 프로젝트에 이용을 했던 것입니다. So it's not only enjoy poverty; it's also enjoy capitalism. 네, 그래서 어, enjoy poverty, 가난을 어, 즐기는 것이었으면서 동시에 enjoy capital, 자본주의를 즐기는 그런 프로젝트였습니다. And I think many artists are dealing with this in this way. 많은 현대 미술가들이 이러한 방식으로 자본주의를 다루고 있습니다. Okay, now this is the, still the analysis of Marx, uh, but he couldn't imagine, imagine I think, uh, the next stage, and that means that there is no value at all anymore involved in, in this system. Uh, that's a system of the stock market we all know uh, nowadays and definitely know after 2000, uh, the end of 2007 and 2008, that you can make from money money. 네, uh, More money. 네, 어, 여기 지금 음. 이제 지금까지 말씀드렸던 것은 이제 막스의 분석인데요. 어, 막스가 내다보지 못했던 이제 또 하나의 시장이 이제 주식 시장이라고 할수 있겠습니다. 어, 돈이 돈을 불러오는 그런 시장이죠. So you need any commodities at all anymore to make uh, of money more money. 네, 이곳에서는 상품이란 것은 없습니다. And that's what we call late capitalism. Uh, 네. And it's also very much related to neoliberalism. Uh, and it's also very much related to what we call immaterial labor because immaterial things, which you can't touch anymore, are involved in this process. 네, 그래서 이 시장은 가장 우리가 후기 자본주의라고 부르고 또 정치적으로는 신자유주의라고 부르는 그런 체제입니다. 그래서 말씀드린 것처럼 어, 손으로 만질 수 없는 무형의 어떤 것들로 구성이 되는 것입니다. And so what, what is uh, the main um, how do you call it? Uh, the main drive of this kind of market is uh, the fetish. It is kind of what we call also on, on stock markets um, uh, mass psychology, mass hysteria. People say, oh, we have to invest in this, and everybody goes to that. Without, nobody knows what it is. There are rates, for example, they, know they are so complex that you don't know what you are selling or in which companies you are invested at all. Maybe you are just investing in the cloud. So it is, there's nothing. It, it's a beautiful... Uh, uh, the Wolf of uh, Wall Street ex uh, um, expresses this very well, the film I mean, uh, expresses this very well that you are just... In fact, you are just selling air. Uh, and, 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 and you make things uh, obvious, so complex that nobody understands. Uh, so, but that's, that's how you can make, you can build a fetish around air, uh, and we, uh, in which you can accumulate uh, money. And I think this is one, this is a story of the stock market, but this is also more and more the story of the art market, uh, where I'm making kind of bubbles. Uh, at the certain moment with almost uh, nothing. And here is what I called neoliberalism again involved, post Fordism comes in where, where I will take uh, a talk later on. 네, 그래서 이곳 어, 주식시장과 같은 음, 곳에서는 어, 
붓을 어, 추동하는 것은 어, 역시 또 패티쉬라고 말을 할 수가 있겠는데요. 여기에서의 패티쉬는 어, 조금 전에 말씀드렸던 어떤 어, 형태가 있는 어떤 대상이 이, 이 아니라 어, 마치 어, 공기와 같은 것입니다. 그래서 이 패티쉬라는 것은 아, 주식시장에서 아, 이 회사에 투자하면 돈을 벌수 있다라는 어떤 대중적인 어, 심리학 메스사이콜로지가 작동을 하는 것인데요. 아무것도 형태와 실체가 없는 그 대상조차서 이 사람들이 어, 움직이게 되는 것입니다. 그래서 마치 이제 공기와 같은 어, 그 패티시라고 표현을 할 수가 있겠습니다. 그래서 이, 이 지금 돈이 돈을 부르는 이러한 공식은 주식시장을 설명하는 데 유용합니다만 특히 이제 오늘날 아트마켓, 미술시장도 이와 같은 형태로 변화하고 있는 것이 아닌가라는 이제 진단을 하고 있습니다. And I even, in a speculative way, dare to claim that this system was invented in the 19th century art system. 네, 그리고 이거를 조금 더 어, 약간의 이제 상상력을 더해서 조금 전개를 해보자면 19세기의 예술계의 시스템으로부터 이러한 지금 주식시장과 같은 형태가 아, 탄생했다라고 주장할 수도 있을 것 같습니다. And as a symbolic figure, I use Marcel Duchamp. What, what was important when Marcel Duchamp uh, bring in, in his urinoir in the museum, it was not the value of this object, this material object. What was important were the words, the immaterial value he added to it and tried to make an artwork of it. So at that moment, uh, the fetish and also the words, the immaterial talks, the discourse around the work becomes much more important than the work itself, the material object. At that moment, you have a system where you can make from money more money, or from something which has no value in art, but value. 네, 어, 어, 잘 아시다시피 그 어, 뒤샹을 좀이 이 내용을 설명하는 데 상징적인 인물로 어, 좀 얘기를 할 수가 있을 것 같은데요. 어, 뒤샹의 미술관에 가져온 경기는 그 사용 가치는 이제 전혀 어, 없는 상태에서 어, 뒤샹이 그 변기에 추가한 어, 글, 텍스트, 당론 그것이 바로 상징적인 가치를 갖게 되면서 어, 이 미술관 안에서 어, 다시 더 많은 경제적인 어, 그런 돈의 화폐의 가치를 갖게 되는 그런 어, 경제 시스템이라고 말할 수가 있겠습니다. So at the start of the modern art or modernity in art has very much to do with this uh, process that in fact the artwork itself is still important but less important. Uh, uh, but everything around the artwork becomes more and more important. I, I, I know I say it a little bit blunt, but that you see a kind of at least a kind of very weird relationship between discourse, theory also. At one side, and at the other side, the object itself. 네, 이로부터 이제 근대 미술이 시작이 되었고 근대성, 어, 모더니티가 이제 시작이 되었다고 할수 있겠는데요. 어, 이제 근대 미술에 들어 어, 서면서 어, 예술 작품, 어떤 대상 물건으로서의 예술 작품도 중요하지만 그에 더해서 그 작품을 둘러싸고 있는 공기와 같은 존재들, 담론이라든가 이론이라든가 하는 것들이 이제 중요한 요소로 등장을 하게 된 것입니다. And interesting, I think, and that's a claim, and it's, I know it's speculative, but I think this Duchamp system, yeah. how it uh, uh, developed, was copied very much by, for example, commercial makers, uh, brand developers, like Nike, for example, uh, but also by uh, bankers and uh, stock market uh, uh, guys who understood this principle very well. But I think it is really invented in the art system itself in the 19th century. 네, 그래서 이제 파스칼 딜링이 이제 주장하는 것은 어, 디샹 시스템이라고도 부를 수 있을 것 같은데요. 이러한 디샹 시스템, 19세기 예술계에서 탄생한 이러한 시스템이 오늘날의 나이키와 같은 상업적인 메이커라든가 어, 주식 시장의 뱅커라든가 이런 사람들이 이 예술계로부터 탄생한 경제 시스템을 어, 도입을 해서 뭐 사용을 하고 있는 것이 아닌가라는 이제 주장을 어, 하고 싶다고 합니다. So this means also that uh, it is the, how do you call it? Um, the recognition that uh, the belief in something can 
makes enormous added value to something or uh, added money to something. So it is, and it is the recognition of only this belief can make uh, uh, more money. When, uh, when bankers or other uh, company owners recognize this mechanism, uh, it uh, opens the way for this kind of new formula. Money just makes more money. 네, 그래서 이, 이 과정에서 에, 에 가장 중요하게 가치를 올리는 것은 어떤 음, 어, 대상, 어, 가치에 대한 믿음이라고 볼 수가 있겠습니다. 아, 그래서 그 믿음을 통해서 어, 예술작, 예를 들어서 예술작품의 훌륭함에 대한 믿음, 예술작품의 어떤 이론과 담론에 대한 믿음, 그 믿음을 통해서 가치가 점점점 부과되는 이제 그 믿음의 가치를 알아내는 파악하는 것이 오늘날의 뭐 주식시장의 뱅커라든가 아, 이런 사람들이 하는 일이라고 생각합니다. But anyway, I think this is the situation in which we live now uh, when we talk about capitalism. And of course, when there is no value anymore involved, doesn't mean that it uh, influences enormously what we call the real economy, where real products uh, are made. Uh, investors uh, play an enormous role in this, but I come to this later when I talk about po uh, post forties and how financial world is related to the art market also, but also to the production of, of, of goods in, in general and the economical system. But there is a huge difference between what we call the real economy and the financial economy. Uh, and this financial economy is this M, is M. The real economy is M, is value, is M, still. Uh, but it influences, can influence enormous the real uh, economy. 네, 그래서 지금 저 공식 아래쪽에 에, 에, 두 개에 있는 공식은 어, 위쪽 그 공식은 여전히 우리가 현실 속에서 마주하고 있는 경제 환경입니다. 아래쪽은 이제 파이낸셜 에코노미라고 표현을 하셨는데요. 어, 좀 주식시장과 같은 그런 어, 형태의 환경의 경제 시스템이고 우리는 어, 여전히 어, 실제 우리가 처하고 있는 경제의 환경은 어, 위쪽 공식이 적용되고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 어, 이제 나중에 말씀드리겠지만 이 포스트 포드주의를 설명드릴 때 함께 말씀드리도록 하겠습니다만 이두 가지의 영향관계가 우리나라의 예술계를 이해하는 데도 어, 매우 중요하다고 생각합니다. So this is the, the Marxist uh, analysis of, of uh, uh, capitalism, uh, which is also called uh, political economy. Uh, and that's why I also uh, talk about this and under the trap of post politics. It's really about politics in the economy and how it, are, uh, it is related uh, to each other. But I want to shift now or, or jump to another, uh, yeah, and I will uh, stop here also, but uh, I would just want to say what I want to do after the break. Uh, I shift now to another interpretation of capitalism and that's much more related to capitalism as a value system, a human value system. 네, 그래서 이제 지금까지 말씀드렸던 것은 어, 막스의 어떤 정치 경제적인 분석, 경제의 구조 안에 어떤 정치적인 측면에 대한 분석에 대해서 얘기를 드렸다면요. 어, 잠시 이제 쉬는 시간 후에는 어, 인간의 가치 체계로서의 어, 자본주의에 대해서 더 설명을 드리려고 합니다. Okay. 10 minutes for 50 minutes break. 50 minutes. Okay. You need it after capitalism. <laughs> Okay, sorry for this heavy subject, capitalism, <laughs> in the morning, uh, but I think for me it's very much related to what is happening in art work and art system nowadays, that's why I try to explain. And also, uh, I think the last five or even ten years, when you go to biennials and you enter somewhere in a, uh, in a debate, the word capitalism fails. And uh, a lot of people talk about it without sometimes knowing what it is really about. That's why I want to tackle the subject. But again, it is very much related to this whole shift from politics to, uh, uh, to po uh, post-politics. 네, 어, 아침부터 어, 무거운 주제인 캐피탈리즘, 자본주의에 대해서 이제 얘기를 좀 했는데요. 
어, 사실 이 주제가 오늘날 예술계와 아주 복잡한 관련이 있기 때문에 이렇게 얘기를 할 수밖에 없는 측면이 있습니다. 어, 지난 뭐 5년에서 10년간 그 예술계 뭐 비엔날레 같은 데를 가보면 어, 이러한 주제들이 많이 제기가 되는 것을 볼 수가 있습니다만 실제로 그 자본주의 자체에 대한 논의 그런 부분들이 좀 많이 빠져 있었다고 어, 느꼈습니다. 그래서 어, 어, 오늘날의 예술계를 논의하기 위해서는 반드시 짚고 넘어가야 되는 어, 주제라고 생각을 했고 어, 또그 정치에서 포스트 정치로의 변화에 있어서 어, 꼭 반드시 어, 어, 알고 넘어가야 되는 어, 주제라고 생각을 합니다. So when I, uh, as I mentioned uh, before, there are two ways to look at capitalism. One is the Marxist way. I did this uh, in the former hour. And now I will look at another way, how you can look at tr also tradition to capitalism. It's much more um, value oriented. What is the value of, of, of capitalism? And it was, let's say, invented by, uh, not by Marx, but uh, by a liberal uh, um, a sociologist who is called uh, Max Weber. Yeah, and Max Weber has written a very famous uh, book uh, um, about the spirit of capitalism in which he claims that in fact the spirit of capitalism comes from Protestantism. Max Weber's 보면 어, 막스 베버는 이 자본주의라는 것이 이 프로테스탄티즘 청교도적인 그 어, 어, 이념에서 나온 것이라고 보고 있습니다. The first thing our remark is important, but what is the meaning of spirit? The word spirit, what does it mean by this? 네, 어, 앞서 좀 어, 짚어봐야 할 것이 여기서 말하는 스피릿, 정신이라는 것은 과연 무엇인가? You can uh, uh, translate this as a kind of ideology, but also really as a drive, an engine which makes you, or the fuel which makes you act in a, a certain kind of way. And this uh, drive is for Max Weber very important in the system of capitalism and this drive is in fact what he calls the promise of freedom. So uh, it, uh, it is um, the promise of freedom which makes people act in a capitalist way. So you have to understand it like that. Uh, there is kind of a willing to be free, and this willing to be free is very much related, of course, to political ideology. Liberalism, uh, to be uh, liberal, to be free, uh, is the main engine or the main, let's call it also, target for the drive in the system. 네, 그래서 이 자유롭고자 하는 욕망, 또 자유롭게 될 것이라는 어, 기대, 그것이 바로 어, 우리가 자본주의적으로 움직이게 하는 힘이 되는 것입니다. But when you know, so when everybody wants to be free, you get the kind of enemy or anarchy even uh, at the moment. So this whole system goes from in a historical uh, way from the willing to be free, trying to break free at one side, but at the other side also of uh, willing to found again security in life, safety. Yeah. 이, 이 
그런 것들을 고장 받고자 하는 욕구와 함께 움직이고 있습니다. And I know that this song's abstract, but it's, it's a, a movement in, in history which becomes very, uh, very specific. And this is what Weber explains, but also later on, he works further on uh, this uh, Luc Boltanski uh, uh, explains. It's always the movement of willing to break free, making a movement to get free, and then finding, oh, we are in an unsafe place, we need security again. And then we invent things to make our secure again. 네, 그래서 지금 막스 베버 그리고 어, 후에 아까 말씀드렸던 사역자 볼탄스키가 어, 어, 전개한 이론에서도 말하고 있습니다만, 어, 어, 인류는 이렇게 자유롭고자 하는 욕망을 따라서 어, 움직이고 변화하고자 하면서 동시에 어떤 시점에서는 이 안정적인 안정을 음. 찾고자 하는 그런 음, 단계가 도래하게 되는 것입니다. And again, it's this movement from freedom, the promise of freedom, at one side, at the other side, uh, searching for safety, which makes the movement alive and keeps also capitalism alive. 네, 이렇게 한편에서는 자유를 향한, 그리고 또 한편에서는 안정을 추구한 이런 것들이 이 자본주의를 작동하게 하는 두 개의 축이 된다고 볼 수가 있겠습니다. And now I go to in how this analysis work also to, during history. This constant movement from freedom to safety, freedom to our security. And the first one, the promise which was made, uh, is, uh, Max Weber's claim, is by uh, Protestantism. Uh, and what is typical for Protestantism, um, people who believe in a Protestant way in, in, in God, is that you get free or uh, insurrection in heaven. So after life, you will be free. That's the promise. The promise of freedom is in heaven. When you are in heaven, you are free. 네, 그래서 이 막스 베버의 시절에 에, 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 생각했던 자유라는 개념은 어, 이제 조, 종교적인 그런 기신교, 종교도의 에, 시각에서 어, 죽어서 천당에 가서 어야 비로소 어, 얻을 수 있는 그런 자유였습니다. But what is very important and characteristic for Protestantism and what is completely different than from Catholic uh, uh, religion is the belief in uh, what they call predestination. 네, 이 개신교가 그 카톨릭과 아, 달랐던 점은 어, 어떤 숙명, 운명이 정해져 있다고 보는 것이었습니다. What does predestination mean? It means that in fact, you are already predestinated to come in heaven or not. You don't know, and you can do anything in your whole life. You cannot um, earn a place in heaven, like in Catholic religion. No, you are already determined by God to come there or not. And you can do anything what you want. It doesn't matter uh, in your life. You are determined. That's predestination uh, belief. 네, 이 개신교의 어떤 그 숙명에 대한 믿음이라는 것은 가톨릭에서 말하는 것과는 달리 어, 이승에서 어, 당신이 어떤 일을 하던 간에 상관없이 어, 천국에 갈 것인가 아, 못갈 것인가는 어, 신에 의해서 이미 예, 결정이 되어 있다라고 보는 것입니다. So when you believe in this, it means also you have huge questions in life. Am I predestinated or not? And what is the result, what the result of that is, is that you try to find signs in your real life that you are predestinated or not. You try to find out, you are looking for signs or, uh, yeah, signs, which give you the intention that you, or give you the, um, the idea that you can come into heaven or not. 그래서 지금 이 세계에서 살면서 어, 당신이 이제 해야 할 것은 이 어, 천국에 가기 위해서 노력을 하는 것이 아니라 어, 나의 운명은 어떻게 정해져 있는가에 대한 어떤 신호를 찾아내기 위한 어, 삶이라고도 볼 수가 있겠습니다. 그 신호를 찾아내는 것은 뭐 종교뿐만 아니라 과학 등 여러 분야에서 이 커다란 증 나의 운명은 어떻게 정해져 있는가에 대한 어, 그 실마리를 찾기 위한 그런 어, 삶이라고 어, 볼수 있습니다. And here's the point of, of Weber, he says, how can you find out to have, uh, or people thought at least, uh, that when they have success in ordinary life, 
that they were predestinated for heaven. That this was a sign. So when you have success in your career, in building up a company, in making money, etc., it is a sign of that you will come. Uh, could be a sign that you come in heaven. 그래서 이, 이 인생에서 어, 나의 직업에서 성공을 하거나 사업에서 성공을 하거나 사업이 번창했거나 하는 것들을 이, 이 내가 천국에 가게 에, 에, 가기로 되어 있는 운명이라는 것을 보여주는 신으로 어, 해석을 했습니다. And now it comes, but it's also related to uh, Protestant uh, religion. Uh, of course, you can have success in your life. It can be a sign. But you cannot live, uh, that's Calvinism, definitely. You cannot use the money to have a luxury life, which is also a huge difference with Catholics. So this is very important. You cannot use uh, uh, the money to expand to buy expensive cars or expensive luxury uh, things. No, you have to invest the money again in your own career and your own success. 그래서 이 개신교에서는 어, 어, 돈을 사용하는 것에 있어서도 어, 돈을 뭐 차, 자동차를 산다던가 하는 어, 그런 사치품에 돈을 쓰는 것을 쓰는 것이 용납되지 않습니다. 오히려 어, 조금 전에 말씀드린 것처럼 어, 어, 자신의 에, 운명에 대한 신호를 더잘 확인할 수 있는 어, 다시, 어, 본인의 직업이라든가 사업에 다시 투자를 해야 한다는 것으로 얘기를 했습니다. So um, again, it, uh, here starts also the whole idea of accumulation of capital. 네, 여기에서 다시 그 자본의 축적이라는 과정이 이, 이 성립을 하게 됩니다. So, because you don't spend the money, you accumulate it again and invest it again in your work. So, and here you see already the completely different interpretation of capitalism by Weber than by Marx. It is really about values. You have a value system, you believe in something, and that makes you acting in a certain kind of way. 그래서 여기서 막스 베버가 좀 전혀 다르게 해석하는 자본주의의 에, 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 정의가 생겨나게 되는 것입니다. 어, 그 운명에 대한 믿음 그리고 어, 부여한 가치에 의해서 다시 그 자본주의적인 축적의 과정이 에, 일어나게 되는 것입니다. And now uh, I tell the story how it runs further for for Max Weber. Max Weber says at a certain moment we have in time what he calls, uh, or sociologists call in general, secularization. That means that people less and less believe in God. Uh, but this, the, the system of accumulation and having success still works and stays working, uh, going on. 살다 보면 어, 어떤 어, 시점에 이르러서는 어, 사람이 이제 세속화되는 단계가 어, 올 수도 있다고 이제 사회학자들의 표현으로 세속화가 되는 어, 시기가 어, 도래할 수도 있습니다. 어, 본인의 어떤 운명이라든가 신에 대한 믿음이 어, 희박해지는 그런 단계가 어, 도래하기도 하지만 어, 조금 전에 말씀드렸던 축적의 시스템은 여전히 작동을 하게 되는 것입니다. Uh, but the huge question for people then is when I don't have freedom anymore, that the promise of freedom in, in heaven, when this is, does not exist, this heaven, uh, I have to find my freedom in my own uh, life here on earth at a, at a certain moment. Yes, so, and this is what, what Max Weber already calls when this um, secularization process happens and less and less people, less and less I say, people uh, believe in God and in um, Protestantism, uh, capitalism and also individuals like entrepreneurs, etc become more and more feeling themselves in what he calls an iron cage because they are in a kind of circle of accumulation without seeing a, a way out anymore like heaven uh, in the past. 예, 그래서 이렇게 점점 더 신을 믿지 않는 사람들이 늘어나게 되면서 이 기업가라든가 아, 이런 개인들이 
어, 자유에 대한 보장이라든가 약속이 없는 상태에서 끊임없이 이, 이, 그 안에서 돌고 돌아야 되는 어, 신이 없는 상태의 어떤 철창에 갇힌 상태를 느끼게 됩니다. And the first commercial bourgeoisie, etc., try to build and invest the success also in uh, classical, um, in pre-industrial and industrial uh, phase, in family companies, uh, etc. That's how they, they build up uh, uh, the capital, uh, capital. So invest the success, not only in your own career, but also in the family. Uh, making your son at a certain moment director of the company, etc. That was a structure how uh, how it was built is how Max Weber describes it. 네, 그래서 그 산업사회 초기에 성장했던 상업적인 부조화들은 어, 이 본인의 직업이나 사업에서 얻은 성공을 어, 재투자를 본인의 그 다시 직업과 사업에 재투자할 뿐만 아니라 가족이 경영하는 어, 회사를 차리는 방식으로 어, 나타나기도 했습니다. So family capital gave at a certain moment, and this is important, the security again, that you were safe and that you can make a job and a living, etc. again in this kind of family company structures. 네, 이렇게 가족의 자본으로서 형성이 되는 것은 이러한 가족 자본 형성, 가족 자본의 형성을 통해서 다시 아까 말씀드렸던 어, 어떤 안정, 그리고 안전을 어, 확보할 수 있다고 믿었기 때문입니다. But this means also that you are not free of family bonds or local bonds in this system. So you, the, secu the security is given by the local social bonds you have with family, with uh, people in, in the local environment, etc. So here is the compensation of your freedom is given by social bonds, local social bonds, traditions you have in, in the community, in the system. 네, 이러한 시스템에서는 어, 자, 어, 개인적인 자유가 줄어든 대신에 어, 어떤 가족 그리고 지역 사회와의 유대를 통한 어, 안정과 안정이 확보된다는 그런 보상을 어, 얻게 되는 것이었습니다. And it, uh, the security has also a price. It means that you are not really free in this system. It means also, for example, that you only can become a director or get a certain position in the company because you are family, because you are the son of, etc. Uh, in, uh, in the system. And at a certain moment, there is a huge fight in companies, uh, but also in, in general, for example, in craftsmanship. Um, yeah, I come, not, uh, come to the name, but there are also traditions are given from father to son, mostly in this line, father to son, it's a male business. Um, uh, that there are fights of, for example, talented craftsmanship who are better and who want to fight for their own positions, but they can't get into this position because they are not, have not a family bound. So they fight again, this is important, they fight again for their own freedom, their own position to get uh, uh, this in the, in the company. 이러한 그 가족 회사라는 그런 경제 시스템 안에서는 어, 어떤 절대적인 자유가 어, 어, 확보가 되지 못하는 경우가 생기는데요. 예를 들어서 어떤 그 어, 공예를 다루는 회사, 가족 회사일 경우에는 어, 공예의 실력하고는 어, 무관하게 내가 이 가족의 어느 위치에 있는 일원인가에 따라서 어, 그 회사 안에서의 위치라든가 그런 것들이 정해지게 됩니다. 그래서 이 가족 회사 내에서 어, 어, 본인의 자유 그리고 본인의 포지션 위치를 어, 얻기 위한 어, 일종의 싸움 투쟁이 일어나게 되는 것이죠. So here is again the promise of freedom that you get out of family bonds tradition, which are sometimes even still mixed uh, traditions of secularity and uh, Protestantism that is mixed up in local communities, and that you try to get out. And this is again. This is also related to the second spirit of capitalism, where this, is, this promise is, is made that you can, when you are talented enough, and so that not family bond bonds, that you can escape again from this kind of traditions and those bonds, and that you get freedom again. 네, 이 가족 혹은 지역 사회의 속방으로부터 자유롭고자 하는 것이 바로 이제 이 박스 베버의 두 번째 자본주의 정신으로 이어지게. 
그래서 이, 이 가족의 일원인지의 여부, 지역사회의 일원인지의 여부와는 상관없이 본인의 능력과 재주에 의해서 어, 자유를 이 속박으로부터 벗어날 수 있는 자유를 우리 얻게 된다는 것이죠. And an interesting thing, I think, uh, uh, River says now, what does this promise in organizations, etc., is in fact in 19th century, uh, 18th, 19th century developed bureaucracy. The bureaucracy was a good system. Bureaucracy means that you get a position because you are talented or you have the diploma, you have the papers in your hands. So when you follow the rules, you get a position. So it makes you free of family bounds also. Uh, so, the, in fact, in, in early uh, 19th century uh, industrial companies, the bureaucracy was a good thing. It, it, it realized the promise for you that you get the right position uh, related to your talents. 네, 그래서 이로부터 탄생한 시스템이 바로 19세기에 에, 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 어, 생겨난 관료주의 시스템인 것입니다. 이 관료주의 시스템에서는 어, 가족이라든가 그런 어, 본래에서 벗어나서 어, 정해진 일정한 규칙에 따라서 나의 능력과 재주가 입증이 된다면 어, 자유롭게 어떤 포지션으로 어, 위치할 수 있게 되는 어떤 자유에 대한 약속을 보장하는 어, 그런 체제였던 것입니다. So this means also that you don't have to be any more the son of uh, the company owner to get a position in a situation, but you have to be talented, you have to, you have to need the right skills, the right diploma, etc. It's a kind of objectification of your skills. 네, 이 체제 안에서는 어, 어, 가족의 일원일 필요는 없고 대신에 어, 능력, 기술, 그리고 학위 등이 중요한 요소가 되는 것입니다. And this system is incorporated very well in what we call Fordism, etc. It's a kind of strict hierarchy where you can get a position when you have the right skills or the right papers, the right schooling uh, to this. And it's something what, what uh, Henry Ford very much stressed also for his factories. He said it's very important that the right person is on the right place. And it's not related that he is my son or daughter in it, but he has to have the right uh, uh, skills. The whole system of Fordism and also what we call Taylorism is built on uh, on, the, on on this idea. 네, 그래서 이 19세기에 생겨난 관료 체제가 아, 20세기 들어서의 어떤 대기업의 문화로 이제 흡수가 되었다고 할 수가 있겠습니다. 뭐 포드주의라든가 테일러주의라고 표현이 되기도 하는데요. 어, 이러한 그 어, 대기업의 조직에 있어서는 어, 하이어라키, 어, 위계가 어, 철저하게 정해져 있고 어, 적절한 사람이 적절한 위치에 배치가 되는 것이 매우 중요합니다. 그래서 이 위계의 질서 안에서는 정해진 규칙과 어, 능력, 기술에 따라서 어, 어, 효율적으로 어, 인력들이 배치가 되는 것이죠. And the spirit is also very much uh, um, orientated or focused on the individual. It's not anymore your family bonds, for example, or your local relationships, but it's what you can and what you can develop as an individual in this uh, in the system. 네, 이러한 체제 안에서는 철저하게 개인에 초점이 맞춰지게 됩니다. 가족이나 지역 사회에라는 요소는 고려가 고려 대상이 더 이상 아닙니다. So the promise of the second spirit of capitalism is individual freedom. 이두 번째 정신에서 약속하는 것은 개인의 자유인 것입니다. And this is also the origin of liberalism. 이 또한 어, 자유주의의 신호 어, 출, 어, 출발이 되기도 합니다. Liberalism is the political ideology which promises individual freedom. 자유주의는 이제 정치 철학으로서 개인의 자유를 어, 추구하는 것이기 때문입니다. You can translate it also kind blunt as the American dream. As an individual, you can make it when you are talented. 그 예전에 말하던 그 아메리칸 주 미국에 가서 나의 꿈을 이룰 수 있다라는 그런 아이 이상이 생겨나게 되는 것입니다. Okay, so this is a system how it was developed in the 19th century and grew and grew until let's say 1950s, 1960s. Uh, but uh, because so you have the, again, you have the promise of freedom as an individual that you can make when you're talented, etc. But we all know what happens with bureaucracy. Bureaucracies grew and grew also. 
and the rules became more important than what was the intention of the rules at a certain moment. And then the system blocks, you get enormous bureaucracies, especially not in state bureaucracies, but in big companies. In the, um, at the end of the 50s, 1950s, in Fordist factories, for example, uh, etc. And at that moment, the freedom disappears again. It becomes something very uh, a rigid system. Uh, and it becomes also this whole bureaucra uh, bureaucratic system becomes a kind of new iron cage again. And that happens for three hours, I think, now, is demonstrations, uh, strikes of uh, workers in, in, uh, in the 60s, uh, with a kind of accumulation point in 1968. And now we are back in the time frame of my three historical shifts. Uh, uh, you know, so you get a kind of critique on the second spirit, especially a critique on rigid structures, rigid hierarchical university, for example, rigid hierarchical uh, companies, uh, etc. And this is what happens, in fact, in uh, in the sixties: a critique on this kind of bureaucracy, yeah. and again a call for freedom, asking for freedom. And we want to be free. It's one of the main slogans which was used in the protest of students in, in the 60s, so freedom. 네, 그래서 이러한 관료 체제의 문제가 어, 불거지면서 어, 이제 60년대에 이르러서 노동자들의 어, 노동자들이나 학생들의 이제 대목과 아, 일어나게 되는 것입니다. 어, 이, 이 시점에서는 기업들 뿐만 아니라 대학들도 이런 관료 체제의 어떤 경직된 의계 질서의 문제가 아, 불거졌고 그래서 이 당시에 학생들이나 노동자들이 외쳤던 것은 우리에게 자유를 달라 자유라는 개념이 다시 등장을 하게 됩니다. So at this is also the moment that you have a huge fight against uh, huge rigid institutions and I see also for example institutional critique in the art world uh, at that moment by artists is delivered then and it's always in the name of freedom or in the name of uh, democracy also. Uh, so a lot of artists also fight against big institutions as museums, against histor art historical canon, uh, against uh, uh, rigid uh, uh, systems, but also students fight against uh, the hier hierarchical system uh, at universities and so on and so on. And you see also at the same time uh, a social critique uh, given by uh, workers, uh, it starts with uh, fiat strikes in the fiat uh, factories in Italy, uh, the car factory of uh, uh, fiat, where a lot of strikes are going on against exclusion, inequality, um, and also uh, you see at that moment, at the same time, a lot of sociologists standing up, making analyses of this, and one very important one in this time, uh, who is starting to make his analysis is Pierre Bourdieu, for example, the French sociologist, who talks about uh, and, and makes also analysis of what he calls social and cultural re uh, reproduction. That means uh, that social classes are reproduced. When you once are in the working class, you stay in the working class. And his big question as a sociologist is, why is this? Why is this this kind of... Uh, uh, inequality, and he talks, for example, about uh, symbolic value, uh, uh, symbolic violence. Sorry, in schools. But maybe it's. 네, 이, 어, 이 시기에 이제 어, 예술계에서도 어, 일본의 예술가들이 이 institutional critique 해서 제도 비판이라는 계열의 이제 작품 활동을 하게 됩니다. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 기업들이 어, 어, 
관료 체제 안에서 경직된 유괴 질서로 어, 자유가 사라지게 된 것처럼 어, 미술관, 어, 거대 기관인 미술관 혹은 미술사라는 거대한 그 규범이 어, 경직됨으로써 일어나는 그런 문제들을 비판한 제도 비판 성격을 가진 작품들이 등장을 하게 됩니다. 그리고 어, 어, 말씀드린 것처럼 이제 어, 피아트 같은 회사의 노동자들이 파업을 벌이면서 어, 노동자들의 운동이 이제 거세지게 되는데요. 이, 이, 이 노동자들의 운동 또한 어, 어, 사라진 자유를 어, 다시 되찾고자 하는 그런 목소리였습니다. 그래서 뭐 불평등한 어, 처우라든가 그런 문제들이 제기가 되었고요. 그래서 이제 이 시기에 어, 이제 사회학자들이 이, 그 사회적인 현상을 어, 본격적으로 이제 분석을 하게 됩니다. 그 중에 가장 대표적인 인물이 이 사회학자 피에르 부르디에라고 할 수가 있겠는데요. 어, 이 시기에 이제 어떤 사회적 계층이라는 것, 어, 노동자 계층, 부르주아 계층, 이러한 사회적 계층이 사회적 문화적으로 끊임없이 재생산되도록 만드는 한번 노동자 계층이면 영원히 노동자 계층일 수밖에 없는 이러한 그런 재생산을 만들어내는 어떤 상징적인 폭력이라는 것은 어디에서 발생을 하고 있는가를 사회학자들이 어, 깊이 어, 고민을 하게 됩니다. And I think this is also the main contribution of, of Pierre Bourdieu. He says there is, there is not only inequality in an economical level, for example, difference in income, there is also inequality in culture, where the culture comes in. 네, 이 필리 브루디가 발견한 것은 이 지금 사회적 현상에서 발견되는 불평등이 경제적인 수입의 차이에서 비롯되는 경제적인 불평등뿐만 아니라 문화적인 측면에서의 불평등이 존재한다는 것이었습니다. And cultural reproduction uh, of inequality, uh, uh, the main medium uh, to um, uh, repeat this reproduction again and again of inequality in culture, the main medium or the main place where this happens is the institution of education. 네, 이러한 문화적인 불평등을 계속해서 재생산해내는 곳, 재생산해내는 곳이 어, 교육기관이라는 사실을 또한 이 브루디에는 발견하게 됩니다. Because what do you learn on school? This is the art historical ca uh, ca uh, canon. This literature, those books have you, uh, do you need to uh, read? Those paintings are the paintings you need to know. This is the music you need to listen, etc. So at that moment, you are learned most of the time, as I said before, a national history in a vertical sense again. There we are. We are still in the vertical world. And uh, uh, in this, you get a kind of cultural repro uh, reproduction. That means, for example, and this analyzes Pierre Bourdieu, when you are in a classroom with different social classes, uh, you know, for example, that and we are talking about the 70s, that the working class, the children of working class, listen, uh, prefer to listen, for example, to hard rock, uh, like Deep Purple in that time, etc., et this kind of uh, uh, music, and not to Mozart. But the teacher says to them, yeah, but that's no culture, Deep Purple, that's uh, ECDC, that's no culture, that's, that's, that's uh, rubbish, it's Mozart which it is about. Yeah? So in this, uh, this is what Pierre Rudeau calls symbolic value, saying that your own culture is not a culture at all. 네, 그이 피에르 부르디에가 말한 교육기관에서 일어나는 어떤 이런 불평등의 재생산을 들여다 보게 되면, 이제 학교에서 어, 배우게 되는 이 당시 70년대 학교 현장에서 일어나는 교육이라는 것이 국가의 역사를 어제 말씀드린 것처럼 수직적인 어떤 일직선적인 그런 흐름으로 어, 교육을 시키게 되고 어, 예술과 문학에 있어서도 이것이 이, 내가 알아야 돼, 네가 배워야 돼, 진정한 예술이다, 진정한 문학이다 이런 식의 이제 교육이 일어나게 됩니다. 그래서 이 교실 안에 예, 예를 들어서 노동자 계층의 아이들이 함께 수업을 듣고 있, 있다고 했을 때이 이 당시 선생님들이 가르치던 문화에 대한 교육이라는 것은 예술에 대한 교육이라는 것은 아, 너, 너희가 즐기는 대중문화는 그것은 진정한 예술이 아니다. 진정한 문화가 아니다. 이런 식의 어떤 구분 짓는 문화의 예술을 어, 구분 짓는 그런 형태가 일어난 현장이었던 것입니다. So as a working class student uh, who listens to hard rock, you have always the feeling, oh my culture is less worth. Uh, and uh, I have to try to get uh, related to this high culture, etc. And this is classical modern definition also 
pre-postmodern, pre-postmodern of high culture, low culture, etc. in this fight. And this is repro reproduced again and again in school, in the school system. 그래서 이 노동자의 층에서 온 학생들은 아 내가 아, 즐기고 있는 문화는 저급한 것이다. 아 선생님이 말하고 있는 저 고급의 문화를 지향해야 된다 하는 그런 인식을 갖게 되는 것입니다. 그래서 이런 과정을 통해서 지금 이 시기를 포스트 모던의 이전 시기라고 볼때이 시기에 이제 고급과 저급의 문화, 예술이라는 부분이 생겨나게 되고 이 교육 현장에서 끊임없이 재생산되게 되는 것입니다. So, and in the 60s, a lot of sociologists, but also philosophers, start to fight against this hierarchy uh, by showing what it does in schools, for example, how it reproduces social classes, uh, uh, etc. Uh, and in fact, this is the origin of postmodernism. At that moment, postmodern theory that, that says that all cultures, for example, are equal, etc. What does it mean anyway? But that's the start of, of this postmodern uh, critique also on uh, modern hierarchies. 네, 그래서 이 시기에 이제 어, 여러 사회학자와 철학자들이 이 교육 현장에서 일어나고 있는 이러한 어, 불평등이라든가 어, 어, 이런 문제들을 어, 바로 잡기 위해서 어, 움직이게 되었고 바로 이로부터 어, 포스트 모던 포스트 모더니즘이 탄생했다고 볼 수가 있겠습니다. 모든 문화는 다 동등하고 모든 예술은 다 저마다의 가치가 있다라는 그런 포스트 모더니즘의 탄생인 것입니다. But and now I jump to uh, Luc Boltanski and uh, Yves Chiappello um, who take over the theory of Max Weber and they say also there's not only in the 60s a social critique but also what they call an artistic critique. 네, 이제 어, 다시 그 앞서 말씀드렸던 사회학자 볼탄스키의 이론으로 넘어가게 될 텐데요. 어, 이것은 이 자본주의에 대한 어떤 사회적인 비판일 뿐만 아니라 어, 예술에 대한 비판적인 시각을 제시를 하고 있기 때문입니다. And this is not so much a critique about inequality of bad working conditions of people who work in factories. It's a critique on that the, the man is seen as a number or a machine. Right? The, whole, the slogan also in the 60s was, oh, uh, as a student at the university, you are just a number. Or uh, you are, think about uh, modern times of uh, Charlie Chaplin already, you are part of a machine uh, in, in a factory. So the whole artistic critique is about the fight for own authenticity, recognition of authenticity, uh, recognition of creativity, individual, again, creativity, that you are a human being in a sense. So, uh, so, so this is part of the artistic critique. 네, 이러한 비판은 어, 어, 기존의 어떤 사회적인 비판이 불평등한 노동 조건, 어, 삶의 조건에 대한 것이었다면 어, 이, 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 이 비판은 어, 일종의 예술적인 비판이라고도 할 수가 있겠습니다. 그래서 인간은 어, 기계나 숫자로 보는 그러한 태도에 대한 비판인 것입니다. 어, 찬지 플린의 모던 타임즈라는 영화에서도 드러났듯이 그래서 어, 어, 인간의 어, 진정성, 오텐티스티라고 표현할 수가 있겠는데요. 진정성이라든가 창조성, 어, 그리고 어, 그런 문화적인 측면을 좀 강조하는 그런 비판이라고 예술적인 비판이라고 할 수가 있겠습니다. So and this is also again the fight for freedom, eh? to, to be as an individual respected for your own freedom, for your own talent, uh, etc. It's, it's back again, eh? the fight for freedom against rigid bureaucracies, against rigid university system, against rigid uh, art historical canon in museums. 또 경직된 미술관이나 미술사의 규범들에 대항하는 그러한 자유를 향한 투쟁이라고 볼수 있습니다. So and this is I think a very interesting analysis of Luke Voltanski is that he says in fact in the 60s there were two kinds of revolutions. You have this social revolution and you have this artistic revolution. And sometimes they and let's say like that the social revolution came from workers in factories at the first place. The artistic revolution came from students at universities and in the same time frame they are revolting, 60s, but in fact there is a kind of interaction but not that much. So it's a kind of parallel revolt. At the same time, in the same spot, Paris for example, or 
in, in the United States. You had huge revolts, but in fact there was not much relationship. They all showed that Marxists did slogans, the students and, and, and the workers, but they stood for something completely else. And this is very interesting, I think, because we mix up always in our historical analysis this revolution as one revolution, but in fact it were two kinds of revolution and two kinds of critique who were not very much connected at that moment. 네, 그래서 이 1960년대 일어났던 이러한 어, 어, 요동치는 현장을 크게 이제 두 가지 혁명이라고 말할 수가 있겠는데요. 하나는 사회적인 혁명으로서 어, 노동자들이 주축이 되어서 어, 벌였던 혁명이고 또 하나는 조금 전에 말씀드린 것처럼 학생들이 주축이 되어서 벌였던 어, 예술적인 혁명이라고 할 수가 있겠습니다. 어, 흥미로운 점은 이두 가지 형태의 혁명이 어, 1960년대라는 같은 시간대 그리고 어, 파리라든가 어, 같은 어, 공간 장소에서 일어난 두 가지 혁명임에도 불구하고 이두 어, 두 종류의 혁명 사이에 그렇게 어떤 상호작용이라든가 영향관계가 크지 않았다는 점입니다. 우리가 이제 통상적으로 이 60년대의 혁명의 시기를 이두 가지 종류를 그냥 어, 섞어서 이해하는 경우가 많이 있는데 사실은 굉장히 다른 어, 지향점을 갖고 있었던 어, 두 가지의 혁명이고 어, 이두 가지의 혁명이 같은 시기에 같은 장소에서 벌어졌음에도 불구하고 어, 서로 영향관계가 그렇게 크지 않았다는 것은 아, 주목할 만한 일인 것 같습니다. And uh, I come to this later, but this, this has real historical consequences until now why uh, uh, that they were not connected at that moment. Uh, this has, has enormous consequences about how we think about equality, how we think about freedom also uh, in general, especially what the students which were on strike at that moment uh, and in the right, what they did afterwards. But I come to this later. 네, 그래서 이, 이, 이 혁명들이 어, 오늘날까지 미친 영향은 정말로 크다고 할 수가 있겠는데 이두 가지 혁명의 관계가 어, 지, 그 당시로서는 그, 어, 끊어져 있었다라는 점은 어, 중요하게 좀 생각을 해봐야 될 일입니다. But uh, maybe one remark why uh, Luc Botansky and Yves Chiappello called, called this artistic critique. 볼탄스키가 표현한 대로 예술적인 비판, 예술적인 아티스틱 크리틱이라고 했을 때 is again that there are artistic, typical artistic, even 19th century values which are uh, fought for in this, uh, in this critique. Authenticity, uh, creativity, uh, uh, individual freedom also uh, again. So that's why they use the term or the concept of artistic critique. 네, 여기서 이, 크리, 이 비판을 예술적이라고 표현하는 데에는 19세기부터 우리가 사용해 오고 어, 작동 사회적으로 작동하고 있는 예술과 관련된 개념들이 여기서 사용되고 있기 때문입니다. 예를 들어서 어, 개인적인 그리고 혹은 진정성 혹은 창조성 이러한 개념들이 19세기부터 예술과 우리가 연결지어서 사용하던 개념들인데 이런 개념들을 사용을 하여서 학생들이 이런 혁명을 어, 주도하였던 점이 바로 이러한 내용을 예술적인 어, 비판이라고 부를 수 있는 어, 대목입니다. So you could also say that the artist again was taken the romantic view on the artist was seen as a kind of symbolic figure for this uh, uh, fight and this revolution. 그래서 이러한 어, 혁명의 에, 환경에서 어, 예술가라는 것은 굉장히 어, 로맨틱하게 낭만주의적으로 고전적으로 어, 인식이 되었던 것입니다. Or the idea of the bohemian. 네, 어, 보헤미아, 보헤미안 같은 그런 어, 어, 방랑하는 어, 그런 예술가의 모습 그런 어, 어, 이상입니다. Okay, so again, so we have this fight for freedom and critique on a bureaucratic, hierarchical uh, 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 system. And this means the origin of what Boltanski and Tivino, uh, uh, sorry, Boltanski and Chiapello called the third uh, spirit of capitalism. So the last shift, let's say, first spirit of capitalism starts with Protestantism already in 17th century. Then you have a shift in uh, 18th, 19th century to uh, bureaucratic huge industrial companies, uh, which is the second spirit of capitalism. And now we, uh, in the 60s and the end of the 60s and during the 70s, we make a new shift to the third spirit of capitalism. 
Uh, and what is important in, in this is that there are also in the 60s, um, culture becomes more and more part of this kind of new spirit. Eh? Culture products become commodified. Uh, creativity becomes a huge thing, I mentioned already. Uh, also, also authenticity, spontaneity, uh, etc. are very important values, let's say. That's the spirit, the value of, uh, which is promised again by capitalism. 그래서 이 자본주의 정신의 어떤 큰 변화의 흐름을 다시 짚어보면 17세기의 개신교로부터 출발한 자본주의의 정신 그리고 18세기, 19세기로 넘어오면서 관료체제로 어, 성립된 어, 그런 자본주의 그리고 이제 이 60년대의 어떤 이런 혁명이라든가 아, 이런 운동으로 인해 어, 어, 도래하게 된, 되는 세 번째 정신입니다. 앞서 말씀드린 사약자 보탄스키와 치아펠로가 제시를 한 그런 세 번째 정신입니다. 이, 이 시기에 이르러서 이제 자본주의는 어, 문화가 중요한 요소로 어, 대두되게 됩니다. 그래서 문화라든가 창조성 이런 것들이 어, 상품화될 수 있다고 보는 그런 자본주의의 태도입니다. So you could say it also like that. Uh, uh, there is a kind of critique on a kind of capitalist system, like for example bureaucracy, and then capitalism embraces this critique. And reforms it, and that's why capitalism is so strong and survives again and again and again. 네, 그래서 이 지금까지 이 제기가 되었던 역사적으로 제기가 되었던 자본주의에 대한 비판을 이제 자본주의가 다시 어, 자신에 대한 비판을 수용을 해서 그것을 새로운 형태로 어, 다시 바꿔놓는 그런 어, 단계가 되는 것입니다. 어, 그렇기 때문에 자본주의가 앞으로 강력하게 현재까지 작동하고 있을 수 있었던 이유인 것입니다. And just to say blood, but I come later to this, for example, what uh, company owner said, oh, you want your freedom, you want uh, not work in this rigid bureaucracy anymore, become a freelancer, and we hire you, okay? freelancer, freelancer. So it is very interesting that you see this shift that they, uh, uh, a capitalist system, uh, how do you call it, um, they respond to critique, etc. They in a way, suck it in, and they make a new format uh, 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 for it, which is again a kind of capitalist system. 네, 그래서 어, 예를 들어서 어떤 기업의 어떤 경직된 위계 질서가 싫다 그것이 문제점이 있다라는 비판이 제기되고 아, 제기되었을 때 어, 자본주의는 아 그래 네가 자유를 얻었느냐 그러면 프리랜서가 되어라. 아, 이 프리랜서가 되면 너를 프리랜서로서 우리가 다시 고용하겠다. 라는 식의 어, 자본주의에 대한 비판을 어, 수용을 해서 그것을 어, 다시 자본주의의 형태로 어, 어, 다시 어, 어, 생겨나도록 작동하도록 하게 만드는 어, 그런 어, 힘을 자본주의가 갖게 되었다는 것입니다. So you see this also, for example, in the consumer market, while there was a huge resistance already in the in the 60s, also against standard production. In that sense, that especially uh, subcultures in youth, youth movements want to develop their own clothes, their own identity, individual uh, identity, uh, etc. Uh, so they fight against all those grey, same looking guys, uh, for example at the university, professor university, etc. But in fact what they were doing is uh, stimulating the whole process of what we called not standardization anymore in capitalism, but coding, uh, that you make your own products, for example, you compose your own cell phone, you in you make it your own individual project by a bricolage of different, uh, uh, different things. So this is also a way of how a market responds to this uh, shout for freedom, individual freedom in a way, to make your own life. 그래서 이 자본주의 시장 또한 어, 이러한 자유를 향한 어, 외침에 반응을 하고 대응을 해서 그것을 다시 시장으로 수용하는 그런 어, 패턴을 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이제 표준화된 예를 들어서 의류 같은 경우에 표준화된 문화에 반발하는 그런 하위 문화의 흐름을 다시 반영을 한다던가 아니면 어, 어떤 표준화된 제품을 어, 다시 말의 것으로 다시 어, and this new condition also shapes a whole new market for a lot of uh, things and it's Michel Foucault 
the French philosopher, who calls this biopolitics. It means just politics of life itself, your own individual life. And you see a whole market growing uh, of services, etc., which is related to this so-called individual freedom. Booming therapies, individual therapies, going to shrinks or uh, psychotherapists, uh, is growing and growing, starting from the 70s and 80s. Uh, your personal coach at your work uh, space, so as an individual uh, uh, follower. But you see also a shift in the recognition of uh, scientific disciplines. Well, you could say the second spirit, what was very important in the second spirit of capitalism, was sociology. How to deal with the collective, how to deal with bureaucracy. In the third uh, um, spirit of capitalism, other sides have become more and more important. Psychology, individual psychology, and cognition science. What is happening in your brains, etc., when you are working as a creative uh, uh, labor. And also what they call post-behaviorism. Uh, how do people behave on an individual level in certain uh, system, etc. So also scientific disciplines become fashionable at a certain moment because of a certain reason in time. 아, 이렇게 예, 이제 시장이 새로운 어, 어, 자유를 향한 어, 어, 외침에 반응을 하면서 새로운 이제 시장들이 생겨나게 됩니다. 그래서 이, 이러한 내용을 어, 시장이 반영하는 것에 대해서 어, 미셸 코는 어, 바이오폴리틱스라는 말을 사용을 하였는데요. 개인의 예, 삶이 이, 이 중요한 어, 정치에서 차, 정치적인 측면에서 개인의 삶이 중요한 부분을 어, 어, 고려하게 된 것입니다. 어, 우리말로는 삶 정치, 생명 정치 어, 이렇게도 어, 번역을 할 수가 있겠는데요. 그래서 이제 이 바이오폴리틱스 어, 이 개인의 삶, 어, 어떤 신체적인 삶까지 포함이 되는 그런 어, 내용들이 이제 시장 경제 안으로 들어오게 됩니다. 그래서 이 지금 예로 드신 것이 어, 그 테라피 개인의 에, 개인의 어떤 정신적인 그런 치료에 관련된 어, 어떤 재반 여러 가지. 이라든가 학문이라든가 이제 그런 것들을 이제 예로 드셨는데요. 이 학문 과학적이고 체계적인 학문의 분야에 있어서도 이 사회에서 유행하는 그 흐름을 따라서 전개되는 현상을 발견할 수 있습니다. So and I think this is important because there the how do you call it, the circle closes again. You are willing individual freedom. You get your individual freedom at a certain moment, but then. You need also again security, and who is delivering you the security at this moment? The therapist, giving you back the feeling of security, because you're operating most of the time as a freelancer who's very insecure of his own situation, but also in social relationships. I mentioned already the Institute of the Family was collapsing in the 70s. We have a lot of divorces starting from the 70s. You have the one mother or one father family. Uh, uh, etc. So also in family life you see kind of individualization of the structure of family and which uh, gives you also the need for other people who help you to give you security again. Therapist again comes in but also personal coaches etc. And this is the new security system which is developing again in this post forest uh, situation and in this third uh, uh, spirit. 네, 이렇게 자본주의의 세 번째 정신의 시기인 어, 포스트 호들주의의 시기에는 어, 이러한 개인의 자유가 시장에서 흡수가 되고 어, 어, 개인화된 사람들이 어, 영위가 되면서 어, 이 안에서 다시 아, 조금 전에 말씀하신 것처럼 어, 그 자유가 커지면서 어떤 안정적인 안전 이런 것들을 또 확보하고자 하는 요구가 생겨나게 됩니다. 어, 그렇기 때문에 이, 이, 이 치료 요법 같은 어, 이제 주제가 다시 부각이 되게 되고 이제 그러면서 이, 이에 대한 학문이라든가 상품이 나오게 되는 것입니다. 아, 그래서 이 지금 이 포스트 포드주의 시기에 다시 이 자유와 안전에 관한 이 역학이 어, 등장을 하게 됩니다. And I think this is very much the situation in which we are living now, in this, in this kind of uh, condition. But I want to stop here uh, in, in the morning. I want to try to, um, uh, in, in, the, in the afternoon, I will jump to what are the consequences 
of the, our living conditions, also as creatives, artists, etc., in this new kind of third spirit of capitalism. Because I think this third spirit of capitalism is coming to its end already again. And we are searching again for new freedoms. Uh, and this is the really moment of, let's say also, of crisis in which we are, and in which, again, I think, culture plays an enormous, enormous important role in this, uh, in, at this moment of crisis. 네, 그래서 어, 오전 수업을 이, 여기까지해서 이제 마무리를 하면서 이제 오후에는 이 이제 자본주의 세 번째 정신, 포스트 푸드주의에서의 삶의 조건 하에서 어, 예술가들의 어떤 그 환경과 작업을 좀 살펴보겠습니다. 어, 사실은 지금 어, 우리가 살고 있는 이 시기는 이 자본주의 세 번째 정신도 어, 끝나가고 있는 시점입니다. 다시 네 번째 새로운 자본주의의 정신을 찾아야 되는 그런 시점이라고 할 수가 있겠습니다. So maybe when there are still questions, remarks. Can be also remarks like too boring or uh, too abstract. Uh, I don't mind, and I can change things, of course. It's, uh, Yeah. So uh, social critique and social revolution, let's call it like that, uh, was about equality. Uh, it is really about, it started literally with uh, workers in factories who claimed that they want to have more uh, loan, more money, that they want to be equal, but also that they want to have, uh, want to decide more about their own work, uh, that they can be autonomous in there, you have the whole autonomous movement uh, at, that, uh, at that moment in uh, factories in Italy, for example. So, but it is the main um, aim of this revolution, this first revolution or the social revolution is equality. It's also the aim for, uh, let's say, democratization of education, that everybody can go to school. And that it's not only a thing, and this starts in the 70s, eh? and it starts that the, the uh, governments invent scholarships that also people of uh, working class can go to uh, school, etc. You see this, for example, in art schools. It's, uh, yeah. it's a little bit a side way, but uh, uh, it's, it's very um, significant for this. When we did this research of, um, in all over Europe, uh, of uh, students who finished uh, studies of arts, art academy, in 1975, 2000, uh, 1991 and 2005. Uh, when we asked, for example, in Norway or in Belgium also, uh, all the students who did autonomous artistic uh, work in, uh, in, in 19, finished their studies in 1975, uh, we all often had only one, two, three, that's the maximum uh, we have. When you look at the 90s, you have 20, 50 even. When you look in, in 2005, you have hundreds. So this is democratization of education. Uh, also people of lower classes or middle classes uh, find an entrance uh, in uh, starting from uh, the 70s. But the revolt was about this, making it more democratic, equality for everybody. The artistic, yeah, sorry, sorry. <laughs> <laughs> 그첫 번째 그 사회적 비판, 사회적 혁명이라고 어, 말씀드렸던 것의 가장 주된 목적은 불평등을 해소하는 것이었습니다. 그래서 어, 어, 자율적인 어, 노동을 할수 있고 어, 
임금을 어, 차별받지 않고 하는 등등의 어, 불평등 해소하는 것이 가장 주된 목적이었고 어, 이에 더해서 어, 교육의 민주화를 이루는 것이었습니다. 그래서 이제 예술 학교의 예를 들어서 말씀을 해주셨는데요. 70년대 이제 들어서면서 뭐 이렇게 장학금이라든가 이제 그런 것들이 늘어나서 어, 하위 계층의 학생들도 어, 공부를 할수 있도록 이제 그런 그런 사회적인 변화들이 일어났는데 이 연구팀에서 하신 그 연구 과정에서도 보면 어, 노르웨이나 벨기에 이런 북유럽 쪽에 그 예술가들을 좀 조사를 해보면 그 어제도 언급을 하였지만 70년대 졸업한 예술가들, 90년대 졸업한 예술가들, 그리고 2000년대 졸업한 예술가들의 어, 좀 이런 이, 이 학교에 진학하는 것에 있어서 어떤 그런 자율적인 독립적으로 그것이 가능했었던지 여부를 조사를 해보면 70년대에는 그 숫자가 이제 지극히 이, 적었다고 합니다. 이, 소위 말하는 이, 이 낮은 계층에서 예술학교에 진학하는 그 숫자가 뭐 손에 꼽을 정도로 어, 두세 이렇게 있었다면 90년대 그리고 2000년대에는 그, 수, 그 숫자가 아주 어, 빠르게 어, 어, 개혁수적으로 늘어난 것을 볼수 있었다고 합니다. So this means also that the artistic revolution, so the second uh, uh, critique, uh, which comes uh, in the main place, in first place from students, are students who could go to university at that moment in time. It were at least middle class. So this artistic revolution comes from the middle class, not from the working class. At least from the middle class. It are the Beatles. All you need is love. What does it mean to say all you need is love? It means that you, at least you have a good income that you can say all you need is love. So it's a completely other revolution. It so comes from a completely other background. It's a luxury revolution, you could say it also like that. A little bit blunt. It's, it's our other claims, and they claim for authenticity, creativity in the first place, and individual freedom. That are the Beatles. It's not a working class. It's a middle class band, the Beatles. And are the students at the university were middle class. So the, the origin is completely different. So also the claims are completely different. Yeah. 어, 그리고 이제 두 번째 말씀드렸던 예술적이라고 표현했던 예술적 비판, 예술적 혁명은 당시 이제 학생들이 주도했었는데요. 어, 당시 이제 대학생들이라 함은 어, 앞서 말씀드린 것처럼 그 대학에 진학할 수 있는 어, 적어도 중산층 정도가 되는 가정에서부터 온 학생들이었던 것입니다. 어, 노동자 계층이 아니었던 것이죠. 그래서 어느 정도 일정 수준의 삶을 영위할 수 있는 어, 가정으로부터 온 학생들, 중산층의 학생들이 주도했던 그런 사회적 변화, 어, 어, 혁명이었던 것입니다. 그래서 비틀즈 문화로 대변되는 어, 그런 혁명이라고 할 수가 있겠는데요. 어, 비틀즈의 노래처럼 어, 에게 필요한 것은 사랑이다 라고 이제 말을 할때 어, 사랑이, 사랑만이 필요하다라고 말할 수 있다는 것은 나의 삶이 어느 정도 기본적으로는 어, 구축이 되어 있는 그런 상태일 때 비로소 그런 얘기들을 할 수가 있는 것입니다. 그래서 이 학생들이 주도했던 비판이나 혁명이라는 것은 어떤 그 개인의 창조성이라든가 진정성이라든가 전혀 다른 목적을 어, 지향하는 그런 혁명으로서 나타나게 된 것입니다. Can even see it that what they were, the clothes. Uh, These are jackets, it's, uh, that's not working class. It's, uh... So, but what is the relationship then is that they are only parallel in history. They, they happen at the same time and they even, how do you call it, they uh, provoked each other. While the one strike happens, also the students went up and the other way around. They, so they, they made each other strong to go and to, to revolt. But in, fa in fact, they were fighting for different things. 네, 그래서 이두 이 가지 종류의 혁명이 같은 시기에 이제 독립적으로 일어났다고 할 수가 있겠습니다. 물론 이두 가지의 혁명이 서로를 조금 더 자극해서 어, 노동자 계층의 파업이 학생들의 어, 이런 어, 거리 시위를 어, 좀 자극하고 이제 그런 측면들은 있었지만 전혀 다른 지향점을 가지고 동시에 일어났던 어, 두 개의 혁명이라고 보시는 게 좋겠습니다. Yeah, she probably is fine. Okay, so we'll wrap up the morning session. Okay. So, 오전 수업은 여기서 마치고요.